Lục địa kiện tiên tập 186, Thượng cổ hung thú, tập 187, Trái tim ấm hứa, tập 188, Một vệt hàn quang, tập 189, Bích họa quỷ dị, tập 190, Tế phẩm thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở chỗ này nghĩ quá nhiều chỉ sẽ làm mình hoảng sợ. Bùi miên mãn nhắc nhở, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng vừa nói vừa đi theo sau lưng hắn, thứ nhất là có thể ở bên cạnh chiếu ứng đối phương, thứ hai ở bên cạnh hắn tựa hồ an tâm hơn một chút. Tổ an lấy ra thái A kiếm nắm trong tay, cẩn thận đi tới bên cạnh cái đầu lâu gần nhất, một đường phòng bị đối phương đột nhiên công kích. Nhưng cái đầu lâu kia thủy chung cúi đầu, bảo trì tư thế không nhúc nhích. Tổ an không cho rằng nó đang chơi trò dụ địch xâm nhập, phải biết sinh vật tử linh không có linh trí, căn bản không chơi mưu kế được. Hắn đi đến bên cạnh một bộ hài cốt ngồi xuống, vị tiền bối này, tại hạ không phải có ý quấy dày, mà là muốn điều tra rõ nguyên nhân, như vậy ngươi cũng có thể yên nghỉ. Sau khi nói xong, tay hắn chậm rãi cầm lấy xương sọ của đối phương, muốn điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết hắn vừa cầm lên, hai điểm hàn quang ở trong hốc mắt sáng rõ, sau đó bắn về phía hắn. Trong chớp mắt đó, hắn đã thấy rõ hai điểm sáng là cái gì, không phải quỷ hỏa, cũng không phải u linh, mà là hai con quái xà. Hai con quái xà không lớn dài ước chừng một thước thân thể rất nhỏ nhưng đầu lại rất lớn trên đỉnh đầu có bướu thịt trong bướu thịt có một con mắt chính là con mắt này hiện ra ánh sáng màu lam phải biết xà nhãn bình thường đều sinh trường ở hai bên hơn nữa nho nhỏ tròn trịa xà nhãn này dựng thẳng không nói hơn nữa chỉ có một con nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị toàn thân nó có đường vân đen đỏ giao nhau mà kệ từ nơi nào nhìn cũng là kịch độc thời điểm tổ an đi lấy xương sọ toàn thân đã làm tốt chuẩn bị thấy thế thấy a kiếm lóe lên trực tiếp cắt hai con rán thành bốn đoạn có điều đồng tử của hắn lập tức mở to, bởi vì hai con rán bị chém đứt, đầu rán vẫn thế đi không giảm, đi nguyên sông lại. Lúc này hắn mới nhớ loài rắn sau khi chặt đầu, tựa hồ vẫn có thể động, kiếp trước rất nhiều sự tình như vậy xảy ra, có người chém đứt đầu rắn rồi vẫn trúng độc mà chết. Má, lật thuyền trong mương. Hai đầu rắn động tác vốn nhanh, khoảng cách song phương lại gần, lúc này Tổ An đã không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện năng lực khôi phục cường đại của mình có thể gánh vác độc rắn, bất quá hai con rắn kia quỷ dị như vậy độc tính khẳng định không tầm thường đúng lúc này một tia hắc viêm lóe qua hai cái đầu rán bị đốt thành cho bụi nguyên lai là bùi miên mạn ở một bên xuất thủ cứu giúp tổ an cảm thấy sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt cảm kích nhìn nàng đại mạn mạn nếu không có ngươi hôm nay sợ rằng ta phải bỏ mạng lại đây bùi miên mạn hé miệng cười duyên ngươi cũng cứu ta rất nhiều lần nha có điều nụ cười của nàng nhanh chóng cứng đờ ta cảm thấy chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này tổ an quay đầu lại nhìn phát hiện ánh sáng màu lam trong những đầu lâu kia bắt đầu chuyển động Từng con quái xà từ trong xương sọ bỏ ra, trong rất nhiều xương sọ thậm chí còn không chỉ có hai con, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít tràn đầy quái xà. Phải biết trong hố này, bạch cốt hàng ngàn hàng vạn, số lượng của quái xà có thể nghĩ. Đi mau! Tổ an kéo tay bùi miên mạn bỏ chạy, những quái xà kia thì từ bốn phương tám hướng tuôn qua. Theo lý thuyết tốc độ võ giả nhanh hơn loài rắn rất nhiều, nhưng những quái xà kia cũng không biết ăn cái gì lớn lên, lại tới lui như gió, tốc độ không thua kém hai người chút nào. Tổ an kéo bùi miên mạn tránh né, tận lực tránh đi chính diện tác chiến, miễn cho bị cuốn lấy rơi vào trùng vây, thẳng đến thời điểm tránh cũng không thể tránh, mới dùng thái A kiếm mở đường. Bất quá bây giờ hắn khôn hơn, chú ý tới đầu rắn, tránh cho bị đánh lén lần nữa. Cái hố này rất lớn, tổ an đại khái tính toán, chỉ sợ cũng chừng 7-8 cái sân bóng, bất quá bọn hắn là võ giả, tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều, mặc dù cái hố này lớn, nhưng bọn hắn toàn lực chạy, không bao lâu đã đi hết một vòng. Bất quá khắp nơi đều là quái xà. Theo bọn hắn chạy, càng ngày càng nhiều quái xà bị kinh động, ào ào thêm vào đội ngũ đuổi bắt bọn họ. Hiện tại tổ an đâm lao phải theo lao, dừng lại sẽ bị lượng lớn quái xà đuổi kịp, vừa rồi nửa đường mấy lần dùng kiếm chém đứt quái xà, chú ý tới huyết dịch của chúng rơi vào thổ địa thì giống như nước coca chảy trên sàn nhà, hiển nhiên trong máu có kịch độc và tính ăn mòn, nếu bị chúng cuốn lấy, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng tiếp tục chạy lại sẽ kinh động càng nhiều quái xà, này không khác gì uống thuốc độc giải khát. Hiện tại hy vọng duy nhất là tìm được lối ra, như vậy mới có một đường sinh cơ nhưng để hai người tuyệt vọng là bọn họ đã chạy một vòng bên trong trừ bạch cốt chính là quái xà căn bản không có lối ra a à tổ chúng ta làm sao bây giờ bùi miên mạn vớt cuộc không còn bình tĩnh khuôn mặt trắng bệch thân là võ giả tử vong cũng không phải thứ khiến người ta sợ hãi như vậy nhưng phương thức tử vong cũng chia rất nhiều loại tài nghệ không bằng người bị giết thì thôi nhưng bị rắn vây quanh cắn chết thì thực là quá khó tiếp nhận hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó quan sát những hải cốt kia trên người không có bất kỳ vết thương gì Hiển nhiên là bị những quái xà kia cắn chết, hàm răng của chúng sẽ không lưu lại dấ
bọn họ khẳng định không phải đối thủ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thế nhưng bọn họ đã lượn quanh một vòng lại không tìm được lối ra suy nghĩ một chút cũng phải cái hố này hiển nhiên là vì giết người vách tường xung quanh làm bóng loáng cứng rán phòng ngừa leo lên không nói phía trên còn có phong ấn phòng ngừa có cá lọt lưới nhảy ra ngoài thì làm sao có thể lưu một con đường sống tổ an không khỏi có chút tuyệt vọng lúc đó làm sao lại không cẩn thận rớt xuống trong hố chứ à chờ chút lúc đó chúng ta rơi xuống cũng không có cái phong ấn kia phong ấn này không thể nào là loại cho phép và không cho phép ra được ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía vách tường đều thẳng tắp nhưng hắn xác định lúc đó rơi xuống là sườn dốc dù độ dốc rất lớn nhưng quyết không phải thẳng đứng a à, tổ bùi miên mạn thấy tổ an sững sờ vừa dùng hắc viêm đánh lui quái xà ở phụ cận nhào tới vừa gọi hắn tổ an lấy lại tinh thần vội vàng nhìn bùi miên mạn nói chúng ta mau trở về trở về về chỗ nào bùi miên mạn không kịp phản ứng tổ an đáp về địa phương chúng ta rơi xuống chỗ đó hẳn sẽ có lối ra bùi miên mạn vội vàng nói nhưng vừa rồi chúng ta nhìn qua xung quanh đều là vách tường thẳng tắp cứng rắn không có lối ra gì vừa rồi bởi vì tìm không thấy lối ra mới nghĩ đi địa phương khác tìm một chút bây giờ đã chạy qua mấy cái sân bóng hiện tại trở về dọc theo con đường này tất cả đều là quái xà nha tổ an nhanh chóng giải thích nhiều khi nhìn thấy chưa hẳn là thực nói không chừng xung quanh có cơ quan hoặc huyễn thuật để cho chúng ta nghĩ lầm đó là vách tường bùi miên mạn vẫn không hiểu thế nhưng chúng ta đã kiểm tra xung quanh cũng không có cơ quan gì nha nàng cũng không phải người ngu ngược lại rất thông minh bằng không làm sao trở thành người nổi bật trong cùng thế hệ vừa rồi trước khi đi nàng còn cố ý kiểm tra xung quanh xác nhận không có cơ quan gì tổ an đáp vừa rồi chúng ta chỉ kiểm tra một đoạn cách mặt đất gần nhất vạn nhất cơ quan ở trên vách tường giữa không trung thì sao hắn kéo bùi miên mạn chạy trở về vừa huy kiếm chặt đứt quái xà vừa tiếp tục phân tích thực ra suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy nơi này mâu thuẫn phía trên đã có phong ấn thì cần gì tạo vách tường bóng loáng cứng rắn không cách nào leo lên như vậy ai lúc trước bùi miên mạn vô ý thức cảm thấy phong ấn là đối phó cao thủ vách tường bóng loáng là đối phó người bình thường nhưng đã có phong ấn còn thiết kế vách tường như vậy hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện tôi an nhanh chóng nói trước đó chúng ta đã kiểm tra những người này lúc còn sống tư thế đều không có dấu vết bị trói cho nên bọn họ có thể tùy thời trốn khỏi nơi đây nếu chờ bọn hắn đi vào phía trên lại mở phong ấn vạn nhất những người này thừa dịp đó trốn đi thì rất phiền phức cho nên hơn phân nửa là trước đó đã phong ấn như vậy thì xuất hiện vấn đề phong ấn đã có từ trước thì làm sao dụ người vào hiển nhiên là có thông đạo khác chuyên môn ném người vào thời điểm người bị ném đến hơn phân nửa sẽ mê choáng cho nên căn bản không biết lối đi này tồn tại bùi miên mạn đưa ra nghi vấn đã như thế cũng có thể trước mê choáng những người này ném vào lại từ từ phong ấn như vậy không cần sợ bọn họ đào tàu có ba nguyên nhân tổ an giải thích nói thứ nhất hải cốt phía dưới quá nhiều nếu làm duy nhất một lần lượng công việc quá lớn hơn nữa vừa rồi ta một đường quan sát những hải cốt này cũng có khác nhau bọn họ không hề phân bố đều đều ở dưới đáy hố mà là từng nhóm từng nhóm lẫn nhau còn bảo trì khoảng cách nhất định hiển nhiên những quần thể này không biết nhau vừa rồi chúng ta chạy đi không cẩn thận dỡ một vài hải cốt có thì rất cứng rắn có thì mục nát hiển nhiên cái sau thời gian chết càng xa xưa thứ hai một công trình lớn như thế nếu ta là người sáng tạo tuyệt đối sẽ không dùng một lần khẳng định phải sử dụng thời gian dài như vậy thì có khả năng tạo ra mật đạo mà vừa rồi ta nói thứ ba cũng là trọng yếu nhất vừa rồi chúng ta rơi vào trong hầm vẫn thanh tỉnh xác định một đường lan qua sườn dốc đây chính là cơ sở để ta suy luận bùi miên mạn nghe mà trong mắt dị sắc liên tục vốn nàng đã tuyệt vọng nhưng bây giờ nghe hắn phân tích nhất thời cảm thấy tiền đồ sán lạn tuy còn chưa tận mắt thấy mật đạo nhưng hiển nhiên nàng đã tin a à, tổ ngươi thật quá lợi hại vì một muội tử xinh đẹp dùng ánh mắt sùng bái tán dương trong lòng tổ an không khỏi nóng lên ta vốn rất lợi hại đừng có không cẩn thận lại yêu mến ta phi xú mỹ bùi miên mạn xì một cái nhưng trong lòng vẫn rất bội phục gia hỏa này tựa hồ ở bất kỳ lúc nào cũng có thể bảo trì tâm thái vui vẻ có thể cảm nhiễm người xung quanh cho người ta cảm giác an toàn bất quá rất nhanh hai người đã không còn tinh lực nói chuyện trên đường trở về những quái xà kia càng ngày càng nhiều thậm chí làm cho người không chỗ ra tay mới đầu còn tốt bùi miên mạn có thể vận dụng hắc viêm những quái xà kia rất kiên kỵ hỏa diễm không dám áp sát quá gần nhưng bùi miên mạn dù sao cũng trọng thương không cách nào duy trì hắc viêm chỉ có thể nghỉ ngơi thật lâu mới nhen nhóm một lần tổ an thì vung trường kiếm trong tay thanh lý quái xà ở ven đường may mắn tịch tà kiếm pháp không quá tiêu hao nguyên khí đồng thời độ pháp lăng lệ rất thích hợp tình huống hiện tại nhưng thân pháp quỷ hoa huyễn ảnh lại không có tác dụng gì thân pháp này tác dụng chủ yếu là né tránh địch nhân nhưng hôm nay khắp nơi đều là quái xà né tránh đâu cho thoát nhìn dưới đất lít nha lít nhít quái xà tổ an chỉ có thể đạp lên bạch cốt mượn lực xây dịch nhưng nhiều lần xém chút
chính là trực tiếp nhảy vọt lên vách tường tuy vách tường bóng loáng khó có thể mượn lực nhưng hắn có thể dùng thái a kiếm và dao găm có độc thai phiên cắm vào hồng vách tường lại cứng rắn ở trước mặt thái a kiếm và dao găm có độc chém sát như chém bùn cũng không đáng chú ý tổ an buông lòng một hơi vỗ vỗ bùi miên mạn treo ở trong ngực hắn nói dạng này rốt cục có thể không dùng giống ở phía dưới nguy hiểm như vậy hắn dự định cứ như vậy thay phiên cắm hai thanh kiếm từng bước một trở lại vị trí lúc đầu bùi miên mạn ân một tiếng sắc mặt đỏ hồng bây giờ hai tay nàng ôm lấy cổ nam nhân cả người áp sát vào trong ngực hắn thông qua y phục cũng có thể cảm nhận được da thịt truyền đến nhiệt khí ngày bình thường nàng lớn mật đến đâu hiện tại cũng có chút thẹn thùng xấu hổ tổ an cũng không dễ chịu ngửi mùi thơm của gia nhân trong ngực còn có bầu vú mềm mại ầm ầm sóng dậy hắn cảm thấy toàn thân phát nhiệt trong hầm vốn nguy cơ trùng trùng tựa hồ không còn chán ghét như vậy đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được gia nhân trong ngực chậm rãi tụt xuống không khỏi giật mình vội vàng buông ra một tay đỡ lấy bóc đùi của nàng mạn mạn người đừng buông tay rơi xuống rẽ rất phiền phức hiện tại những quái xà kia đều tụ tập ở phía dưới từng con ngước cổ dùng mắt dọc nhìn chằm chằm hai người cái lưỡi phun ra phun vào nhìn cực kỳ khiếp người bùi miên mạn cắn môi cũng rất xấu hổ toàn thân ta vô lực vịn không nổi tay của gia hỏa này để ở chỗ nào vậy đã chạm đến nơi tư ẩn của mình rồi có điều nàng rõ ràng đối phương là vì cứu nàng nên không nói gì vậy hai chân ngươi cuộn lên lưng ta như vậy sẽ treo vững vàng hơn tổ an vừa nói vừa nâng chân nàng lên đặt ở trên lưng mình ta không muốn bùi miên mạn vội vàng cự tuyệt coi như nàng là tiểu cô nương chưa từng trải qua nhân sự cũng biết từ thế này rất thiếu lễ độ làm sao chịu được tổ an cũng đổ mồ hôi đại tỷ ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi hiện tại hai tay ta phải cầm kiếm mới có thể tiến lên nếu ta lấy một tay ôm ngươi thì chỉ có thể treo tại chỗ bất động bùi miên mạn ngẩng đầu nhìn thấy cánh tay hắn nổi gân xanh hiển nhiên chịu đựng trọng lượng rất lớn nàng cũng không phải loại người già mồm mặc dù có chút xấu hổ nhưng nghĩ tới cục thế hiện tại cuối cùng vẫn đáp ứng vậy được rồi bất quá sự tình này không cho ngươi nói với sơ nhan không đúng không cho phép nói với bất luận kẻ nào tổ an tức đến sạm mặt lại loại sự tình này ta nói với nàng làm gì lúc này bùi miên mạn mới buông lòng một hơi cắn môi hai tay ôm lấy cổ hai chân nỗ lực nâng lên kẹp hông hắn cả người như con lười treo ở trong ngực đối phương cảm nhận được khí tức dương cương của đối phương bây giờ thân thể hai người thân mật tiếp xúc bùi miên mạn luôn thích nói giỡn cũng có chút thẹn thùng đầu tựa vào lồng ngực của hắn thân thể run nhẹ nhẹ không dám nói thêm câu nào dù tổ an không có tàn niệm nhưng thấy thân thể nàng nhạy cảm như vậy trong lòng cũng không khỏi rung động bất quá xung quanh quái giả thè lưỡi âm thanh tê tê truyền đến kéo hắn về hiện thực ý thức được hiện tại nguy hiểm còn chưa dài trừ hắn vội vàng nắm dao găm có độc đang muốn di động bỗng nhiên có mấy đạo lam quang bán tới lông tơ toàn thân dựng đứng vội vàng giơ tay chém xuống đánh rơi mấy đạo lam quang kia hắn đã nhìn ra bắn tới chính là quái xà chỉ thấy trên mặt đất những quái xà kia đầu tiên là cuộn thân thể lại sau đó bắn ra trực tiếp bay về phía hai người tổ an vừa dùng dao găm đón đỡ vừa âm thầm may mắn may mắn hắn còn chưa đâm kiếm vào vách tường bằng không trong nháy mắt đó hai cánh tay đều cắm ở trên vách tường thì căn bản không có được phản kích hơn nữa hiện tại thân ở giữa không trung quái xà có thể lao lên còn lâu mới nhiều bằng dưới mặt đất hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó đáng tiếc hắn không cao hướng nổi bây giờ bị những quái xà kia quấn lấy hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự căn bản không có cách nào di động bùi miên mạn cũng nhìn ra quẫn cảnh của hắn vội vàng nói ngươi cho ta chút thời gian chờ ta hơi khôi phục sẽ dùng hắc viêm giúp ngươi ngươi lại thừa cơ tiến lên tốt chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hai người hợp tác tổ an chuyên chú chém quái xà bắn lên bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim cách ước chừng 5 phút bùi miên mạn mở miệng hiện tại ta có thể miễn cưỡng sử dụng hắc viêm nhưng đại khái chỉ duy trì được ba cái hô hấp người nắm chắc thời gian mau chóng tiến lên đồng thời phải bảo đảm lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự tốt tổ an gật đầu sau đó ngưng thần chuẩn bị bùi miên mạn suy nghĩ một chút từ trên cổ lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ hắn người đeo cái này lên tổ an sững sờ đây là cái gì hắn đã sớm thấy trên cổ đối phương có dây chuyền nhưng phía dưới buộc đồ vật một mực chôn sâu trong khe ngực căn bản không biết là cái gì khoảng cách gần như vậy nhìn nàng chậm rãi rút đồ vật từ trong ngực ra da thịt trắng tuyết như ẩn như hiện xém chút để hắn phun móng mũi đây là mẹ ta cho ta hộ thân phù có thể để người miễn dịch hắc viêm thương tổn hiện tại trạng thái của ta không tốt lực khống chế hắc viêm kém đi hai ta lại cách gần như vậy vạn nhất lát nữa không cẩn thận đốt lên người ngươi thì phiền phức bùi miên mạn giải thích a à, trong lòng tổ an cảm động nhịn không được nói đây là vật chân quý nhất của ngươi ngươi cho ta về sau ngươi há không phải là không đề phòng ta vạn nhất ta có ý đồ xấu với ngươi mà nói ngươi muốn phản kháng cũng không phản kháng
sóng mắt lưu chuẩn tràn đầy ý hờn rỗi nếu ta thật sợ những thứ này thì làm sao có thể cho ngươi nhanh tập trung ý chí chuẩn bị hành động tốt ở bước ngoặt nguy hiểm tổ an cũng không dám phân thần bắt đầu bùi miên mạn vừa dứt lời một cánh tay giấy lên hắc viêm hừng hực những quái xà bắn nhanh đến bị đốt đến kêu thảm rơi xuống phía dưới những quái xà kia kiêng kỵ hỏa diễm trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ tổ an thì nhân cơ hội này cầm lấy dao găm đâm vào vách tường cả người giống như ta gian di động cực nhanh toàn bộ quá trình hắn cảm giác được hắc viêm kia biến hóa trước kia hắn luôn cảm thấy hắc viêm khủng bố bên trong tràn ngập lực lượng hủy diệt hiện tại lại cảm thấy hắc viêm ấm áp thậm chí còn có loại cảm giác thân thiết xem ra hết thảy đều là công lao của mặt dây chuyền hiện tại hắn có thể cảm nhận được trước ngược truyền đến khí tức ấm áp không biết là bản thân mặt dây chuyền phát ra hay nhiệt độ cơ thể của giai nhân lưu lại nhanh phòng ngữ bùi miên mạn vội vàng nhắc nhở tổ an sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lúc này hắn huy động thái a kiếm ngăn cản quái xà bắn nhanh đến so với dao găm có độc lúc này thái a kiếm càng hữu dụng lúc này những quái xà kia cũng không tiến công dường như ý thức được vừa rồi tiến công chỉ là phí công chịu chết tổ an buông lòng một hơi hai người treo ở giữa không trung nghỉ ngơi chờ bùi miên mạn khôi phục lại tiến hành nhảy vọt người nữ nhi hương gần trong gang tấc tổ an đang muốn đùa giỡn vài câu bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ bởi vì hắn thấy rất nhiều quái xà ở phía dưới quấn quanh cùng một chỗ mới đầu hắn còn không để ý nhưng theo quái xà quấn quanh càng ngày càng nhiều dần dần hình thành một quả cầu nhìn bọn chúng không ngừng hội tụ hiển nhiên quả cầu sẽ càng lúc càng lớn càng ngày càng cao cách hai người cũng càng ngày càng gần trước đó bởi vì hai người bọn họ ở giữa không trung chỉ có một bộ phận quái xà bật lên thành công uy hiếp được bọn họ nhưng một khi chúng kết thành quả cầu rất nhiều quái xà có thể leo lên co lại cự ly ngắn sau đó có thể nhảy qua uy hiếp bọn họ người ôm chặt ta chúng ta lập tức chuyển qua địa phương khác tổ an trầm giọng nói tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết a à, nhưng ta còn chưa khôi phục lại bùi miên mạn đổ mồ hôi hiển nhiên vừa rồi để nàng tiêu hao khá lớn hiện tại không còn khí lực thi triển hắc viêm yểm hộ hắn không cần ta có thể thuấn di một khoảng cách tổ an vốn định lưu ở bước ngoặt nguy hiểm dùng nhưng bây giờ là thật nguy hiểm rồi bùi miên mạn bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới năng lực thuấn di của hắn lúc này mới buông lòng một hơi vội vàng quấn quanh ở trên người hắn tổ an triệu hồi đại phong hiện tại đại phong thuấn di khoảng cách dài nhất đại khái tầm trăm thước mà cái hố này đại khái lớn chừng mấy cái sân bóng hắn không có cách nào một lần thuấn di liền đến một bên khác đại khái đánh giá một chút cần ít nhất triệu hoán năm lần mới được đáng tiếc hiện tại hắn liên tục triệu hoán đại phong ba lần đã là cực hạn khoảng cách vẫn không đủ nhưng bây giờ hắn không nghĩ ngợi nhiều được rời khỏi nơi này trước lại nói một giây sau hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm mét bởi vì ở giữa không trung hắn vì phòng ngừa không cẩn thận rơi xuống nên trực tiếp định vị trên vách tường trong nháy mắt hiện thân hắn vội vàng cầm kiếm cắm lên vách tường đồng thời nghiêng người dùng thân thể mình đụng vào tường tránh cho ảnh hưởng tới bùi miên mạn bất quá lực trùng kích to lớn vẫn để bùi miên mạn va vào trong ngực hắn ươm khuôn mặt của bùi miên mạn thoáng cái đỏ bừng phải biết bây giờ hai người vốn lấy tư thế cực kỳ thân mật ôm nhau va chạm này để thân thể hai người run lên bùi miên mạn cắn môi ánh mắt ngập nước tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói bại hoại sơ nhàn có biết người háo sắc như thế hay không cái này thật không trách ta đây phản ứng bản năng của thân thể ta không có cách nào khống chế tổ an khóc không ra nước mắt phải biết hắn là hảo tâm cứu người nhưng thứ kia lại không nghe lời hiện tại đã cứng như sắt còn chĩa vào khu vực thần bí mềm mại nhất của bùi miên mạn ta biết bùi miên mạn lại nhỏ giọng bổ sung ta không có trách ngươi trong lòng tổ an rung động nữ nhân này có ý gì có điều hắn không kịp suy tư nhiều bởi vì quả cầu rắn cũng tàn ra lao về phía hai người hơn nữa theo chúng nhấp nhô hiệu suất tụ tập nhanh hơn rất nhiều để bóng càng ngày càng to lớn hắn âm thầm kêu khổ vội vàng nhắc nhở bùi miên mạn một tiếng sau đó triệu hồi ra đại phong trực tiếp thuấn di đi liên tiếp triệu hồi ra ba lần đại phong tổ an thờ hồn hển hiện tại trong thời gian ngắn đã không có cách nào triệu hoán đại phong lần nữa phải biết ba lần này đều là khoảng cách xa nhất tiêu hao rất lớn mắt thấy quả cầu rán theo đuổi không bỏ may mắn bùi miên mạn thoáng khôi phục lại thì triển ra hắc viêm yểm hộ hắn tổ an thừa cơ di chuyển về phía trước mấy chục mét nhưng tiếp xuống hai người cũng không có cách nào tổ an không cam lòng nhìn mấy chục mét cuối cùng hắn có 80% phần trăm nắm chắc thông đạo bí mật kia ở trên vách tường giữa không trung đáng tiếc bây giờ hai người lại không qua được vừa huy kiếm ngăn cản quái xà không ngừng công kích vừa trơ mắt nhìn quả cầu rán to lớn càng ngày càng gần hắn đại khái tính toán một chút trước khi chúng đuổi tới bọn họ căn bản không kịp khôi phục nhưng bản năng cầu sinh vẫn để hắn không ngừng phung trường kiếm chém giết quái xà tới gần nhưng khi quả cầu rán tới dưới chân hai người bọn họ là thật tuyệt vọng đúng lúc này bỗng nhiên vách tường cách đó không xa nứt ra một đầu lưỡi
Mặc dù bây giờ quả cầu rán cách bọn họ một chút khoảng cách, nhưng có thể đoán được, không bao lâu sẽ có càng ngày càng nhiều quái xà leo lên, sau đó bay vụt về phía hai người. Không đến thời khắc cuối cùng thì không nên từ bỏ. Tổ an trầm giọng nói, đang suy tư phương pháp, đáng tiếc bây giờ đối mặt vô số quái xà, phương án nào cũng bị hắn phủ quyết. Lúc này bùi miên mạ lại ngừng đầu nhìn hắn, thời khắc sinh mệnh cuối cùng, không phải sở sơ nhan ở bên cạnh ngươi, có phải ngươi rất tức nuối hay không? Tổ an đánh bay mấy quái xà, lắc đầu, cái này có gì phải tức nuối? Lúc này có người ở bên người ta, cũng đã rất thỏa mãn. Nghe hắn trả lời, khóe môi của bùi miên mạn hơi dương lên, trên gương mặt trắng xám có chút vui sướng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được sâu kín thở dài, người nói nếu chúng ta nhận biết sớm một chút, thì tốt biết bao. Tổ an vô ý thức trả lời, nếu chúng ta nhận biết sớm, người sẽ không liếc ta một cái. Người thật có tự mình hiểu lấy. Bùi miên mạn cười khúc khích, nghĩ cũng phải, nếu không phải đối phương là trượng phu của sở sơ nhan, để nàng sinh ra lòng hiếu kỳ lấy tính tình của nàng xác thực sẽ không liếc nhìn ra hòa bại hoại vô lại như vậy tổ an cười hắc hắc đột nhiên nói những thứ này làm gì chẳng lẽ không thể tự kiềm chế được yêu ta rồi ai biết bùi miên mạn không có tức giận cũng không có thẹn thùng ngược lại yên tĩnh nhìn hắn đôi mắt giống như làn thu thủy bỗng nhiên nàng hôn lên môi hắn tổ an khẽ giật mình môi đỏ mềm mại khí tức ngọt ngào để hắn giật mình xém chút thất thần bị quái xà cán chúng vội vàng huy kiếm ngăn chúng nó lại thật lâu sau mới rời môi Cương mặt vốn trắng xám của bùi miên mạn lúc này như bôi một tầng son phấn, có chút ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, ta chỉ nghĩ trước khi chết, đời này còn chưa hôn có chút tiếc nuối, cho nên mới thử xem, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tổ an phiền muộn, nghe ngươi nói, tựa hồ tùy tiện nam nhân nào cũng được, cũng không phải chỉ có người mới được. Bùi miên mạn mỉm cười, tổ an cười ha ha, vậy sự tình ngươi chưa từng làm còn nhiều lắm, ta có thể giúp ngươi thể nghiệm từng cái. Cốt, bùi miên mạn đỏ mặt xì một cái, nhưng hệ thống không có thu được điểm lộ khí hiển nhiên không có thật tức giận trong bầu không khí mập mờ để hồ lớn khủng bố hiểm ác nhiều một tia ôn nhu bất quá hai người đều hiểu thời gian lưu cho bọn hắn càng ngày càng ít quả cầu rắn dừng lại hiển nhiên chúng cảm thấy khoảng cách này đã không sai biệt lắm cũng không có tiếp tục mở rộng những quái xà khác ảo ảo bò lên viên cầu từng con ngước cổ vật xuất trở phát động lần này số lượng bán tới không biết gấp vừa rồi bao nhiêu lần tổ an cũng không có lòng tin ngăn trở tất cả hơn nữa coi như chặn được một đợt đằng sau còn có vô số đợt hai người vẫn chỉ có một con đường chết đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên cách đó không xa, vách tường nứt ra, một đồ vật màu nâu xanh bắn tới, trực tiếp cắm vào trong quả cầu rắn, sau đó cuốn lấy không biết bao nhiêu quái xà đang liều mạng dãy ruộng về. Đằng sau vết nứt chuyển đến thanh âm nhấm nuốt, phẳng phất như đang ăn thịt dây nướng. Giữa không trung, hai người đưa mắt nhìn nhau, tổ an khó khăn nứt nước miếng. Vừa rồi đó là cái lưỡi. Bùi miên mạn cũng hoa dung thất sắc, tựa hồ là vậy. Cái lưỡi lớn như vậy, dài như vậy, đến cùng là sinh vật nào mới có? Hơn nữa Tổ An còn nhớ rõ, huyết dịch của những quái xà kia có độc và tính ăn mòn, không biết sinh vật sau vách tường làm sao ăn được. Không sợ thủng dạ dày sao? Khó trách cái lưỡi màu nâu xanh, vừa nhìn liền biết không khỏe mạnh. Trong đầu Tổ An suy nghĩ hỗn loạn, lúc này những quái xà phía dưới vốn khí thế hung hung, hiện tại nhưng nhìn thấy thiên địch, hoảng sợ tán loạn. Quả cầu rán sụp đổ, những quái xà kia không còn anh dũng như vừa rồi, ao ao chạy trốn. Chỉ là trước đó tụ tập quá nhiều, những quái xà trong quả cầu rán càng thảm thời gian ngán căn bản không có cách nào thoát thân ngược lại bởi vì rất nhiều rán quấn chặt dù là ai cũng không có cách nào nhanh chóng mở ra lúc này cái lưỡi lại bắn ra lần này tôi ăn thấy rõ ràng đầu lưỡi không hề mềm mại mà giống như một cây thương thép trong nháy mắt xuyên thủng quả cầu rán đầu lưỡi ở bên kia còn lộ ra một đoạn huyết dịch quái xà và dịch nhờn dọc theo đầu lưỡi nhỏ xuống đầu lưỡi giống như mũi khoan hình tam lăng bén nhọn hai bên có gai ngược khủng bố khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi cái này đây là quái vật gì Thanh âm của bùi miên mạn rất nhỏ, sợ kinh động đối phương. Tổ an lắc đầu, cắt gao dán chặt vách tường cách đó không xa, chỗ đó hẳn là địa phương vừa rồi bọn họ rơi xuống, vốn nơi đó là sinh lộ, bây giờ lại xuất hiện một quái thú khủng bố, thoáng cái phá hỏng sinh lộ. Theo hai lần săn mồi, lại thêm những quái xà kia bỏ trốn, quả cầu rán cơ hồ tan rã, đầu lưỡi khủng bố bắn nhanh mấy lần đều không công. Quái vật trong đường hầm hiển nhiên không kiên nhẫn, nện bước nặng nề rầm rập ly ra. Đầu tiên đập vào mí mắt là một cái miệng to lớn hàm răng dày đặc mỗi một cái đều như cây đao khóe miệng của nó không ngừng chảy ra nước bò sền sệt nhìn rất buồn nôn tổ an nứt nước miếng cái đồ chơi này sao giống khủng long bạo chúa trong phim vậy chứ có điều rất nhanh hắn liền cải biến cái nhìn trừ miệng giống một chút thì đằng sau không giống đầu tiên hình thể kém xa quái thú này đại khái chỉ chừng cao ba thước tứ chi đều đều tuy rõ ràng nhìn ra được chân sao trắng kiện hơn nhưng hai chân trước không ngắn móng vuốt bén nhọ
đây cũng không phải quỷ dị nhất quỷ dị nhất là trên đầu không có mắt trên đầu không có mắt mặt khác ở giữa đỉnh đầu và sừng dê tự nhiên hình thành một mảnh hoa văn cổ quái nhìn ngoan lệ mà huyền ảo bùi miên mạn hạ giọng nhắc nhở hoa văn này cùng đồ án của phong ấn cơ hồ giống như đúc tổ an gật đầu xác thực không có gì sai biệt hơn nữa cũng giống hoa văn trên công cụ bằng đồng thời thương chu quái thú kia mở miệng phát ra trận trận gào rú bất quá không giống kinh thiên động địa như trong tưởng tượng tiếng giống không chỉ không uy mạnh ngược lại rất gà tựa như trẻ sơ sinh khóc nỉ non nhưng những quái xà kia nghe được thanh âm này lại giống như chuột gặp mèo rất nhiều thậm chí quên trốn cứng ngắc tại nguyên chỗ run lẩy bẩy sắc mặt tổ an và bùi miên mạn tái nhợt loại thanh âm tương phản cực hạn này nghe cực kỳ quỷ dị lại phối hợp cảnh vật xung quanh nếu như ở kiếp trước trong dạp chiếu phim phát ra hơn phân nở sẽ hù chết người xem quái thú kia chạy đến địa phương quái xà dày đặc nhất đầu lưỡi bắn ra trực tiếp xuyên thủ những quái xà trên mặt đất sau đó kéo về trong miệng mình lúc này quái xà khác như ở trong mộng mới tỉnh tiếp tục đào vong tổ an rốt cục nhìn thấy ánh mắt của nó ánh mắt nó không sinh trưởng ở trên đầu mà sinh trưởng ở hai vai trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một truyền thuyết liên quan tới thượng cổ hung thú sách sơn hải kinh cũng có miêu tả về loài thú này như sau cô ngô chi sơn kỳ thượng đa ngọc kỳ hạ đa đồng hữu thú yên kỳ trạng như dương thân nhân diện kỳ mục tại dịch hạ hổ sĩ nhân trào kỳ âm như anh nhi danh vết bào hào thị thực nhân nghĩa ở núi cầu ngô trên núi có nhiều ngọc dưới núi có nhiều đồng có loài thú ở đó hình dạng của nó là mình dê mặt người mắt ở dưới nách răng như hổ móng tay chân như người tiếng của nó như tiếng trẻ con tên là bào hào là giống anh thịt người đây là sơn hải kinh ghi chép quả thực là mô hình của quái vật này in ra bào hào còn có cái tên nghe nhiều nên thuộc kia chính là thao thiết nhân phẩm của mình ra sao vậy đầu tiên là gặp phải một đống lớn quái xà lại gặp thượng cổ hung thú thật sự là không may đến cực hạn a à, bởi vì căn cứ định luật bảo toàn nhân phẩm hiện tại ta rút thưởng chẳng phải có thể rút được đồ vật cực phẩm đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hiện tại hắn nào dám phân thần đi rút thưởng bùi miên mạn ôm chặt tay hắn hiển nhiên cái đồ chơi phía dưới để cho nàng rất sợ hãi người đều như vậy với đồ vật không biết người nói nó có thể phát hiện chúng ta hay không hiện tại bùi miên mạn hơi khôi phục liền dùng nguyên khí truyền âm hỏi thăm tổ an hiển nhiên nàng lo lắng có một chút xíu thanh âm sợ bị quái vật kia nghe được tổ an có chút không xác định hẳn không xui xẻ như vậy vừa nói xong hắn hận không thể cho mình một tát mình đến thế giới này lâu tính cảnh giác lại hạ xuống không có việc ở chỗ này lập lắc loạn làm gì đáng được ăn mừng là thao thiết không có ngừng đầu nhìn về phía hai người mà tiếp tục tìm kiếm những quái xà kia không ngừng tìm kiếm tung tích quái xà ở trong đống bạch cốt bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mỗi lần đầu lưỡi bắn ra tất cả đầu lâu đều vỡ nát sau đó nó từ bên trong móc ra mấy con quái xà ăn như gió cuốn tổ an nghĩ thầm khó trách trước đó nhìn thấy nhiều bạch cốt vỡ nát như vậy lúc đó nhìn không giống như binh khí tạo thành còn tưởng là thời gian quá dài xói mòn không nghĩ tới là ra hoạt này làm đồng thời âm thầm xem thường những quái xà kia vậy mà không chút phản kháng trực tiếp xông lên khiến nhiều con có thể cắn chết voi nha vừa rồi kêu đánh kêu giết chúng ta bây giờ thấy kẻ tàn nhẫn thì khốn núm hắn đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống nhưng vẫn âm thầm nhắc nhở bùi miên mạn hiện tại là cơ hội tốt chúng ta thừa dịp nó ăn theo lối đi kia ra ngoài hắn thực có chút may mắn nếu không phải thao thiết đi ra chỉ sợ hai người đã bị những quái xà kia bức tử hiện tại không chỉ có không quái xà uy hiếp ngay cả thông đạo ra ngoài cũng không cần tìm duy nhất phải cẩn thận là không nên để thao thiết phát hiện hiện tại gia hỏa kia đang ăn vui vẻ hiển nhiên không có chú ý tới hai người tồn tại bùi miên mạn gật đầu trong mắt có chút vui mừng địa phương quỷ quái này nàng một giây cũng không muốn ở lâu hai người lặng lẽ di chuyển tới cửa động cửa động này quả nhiên như trước đó dự tính ngay ở phụ cận vị trí hai người rơi xuống đồng thời cách đáy hố ước chừng năm sáu mét độ cao này người bình thường rất khó leo lên hơn nữa vách tường còn được xử lý đặc thù cho nên một khi rơi xuống ngay cả võ giả cũng rất khó đi lên tự nhiên không phát hiện được bí mật bên trong tổ an dùng thái a kiếm và dao găm có độc thay phiên cắm ở trên vách tường không ngừng di động rút cục đi tới cửa động chỗ cửa động còn lưu lại chất nhầy mà vừa rồi thao thiết nhỏ ra dẫm lên cảm giác cực kỳ buồn nôn trong thông đạo tựa hồ còn có không ít bất quá nhìn đường dốc nghiêng lên loại vui sướng sắp chạy thoát kia để cho hai người không còn để ý hoàn cảnh nơi này bùi miên mạn mỉm cười đang suy nghĩ cùng hắn nói cái gì trước đó nghĩ lầm hẳn phải chết mới to gan cùng hắn hôn môi hiện tại chạy thoát hồi từng lại thật rất ngượng ngùng tuy hắn và sơ nhan ly hôn nhưng mình đoạt nam nhân của bạn thân trung quy vẫn có chút xấu hổ đúng lúc này đầu vai của nàng đột nhiên tràn ra một đó hoa máu nụ cười trên mặt nàng cứng đờ ngạc nhiên cúi đầu phát hiện một đoạn lưỡi dữ tợn trực tiếp duyên thấu thân thể ngay sau đó căn bản không
ở trong mắt tổ an chỉ nhìn thấy bùi miên mạn bị thao thiết bắn ra đầu lưỡi xuyên thùng vai sau đó đầu lưỡi kéo nàng bay vào trong miệng trong miệng thao thiết đầy răng nhọn hoàn toàn có thể tưởng tượng chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại thì có thể cắt thân thể người thành mấy đoạn sau đó lại nhai thành thịt nát nhìn bùi miên mạn bay ngược ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng còn có liều mạng bắt lấy tay mình mí mắt của tổ an đỏ bừng hắn quát to một tiếng trực tiếp đuổi theo tốc độ thu đầu lưỡi của thao thiết thật quá nhanh lấy tốc độ bình thường của hắn hiển nhiên không kịp cho nên vội vàng triệu hồi ra đại phong cách lâu như vậy hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng đại phong mà thôi nhưng khoảng cách thuấn di rút ngắn hơn bình thường duy nhất đáng được ăn mừng là đầu lưỡi của đối phương còn lâu mới dài cả trăm mét bùi miên mạn vốn đã tuyệt vọng nàng không nghĩ tới mình sẽ chết thê thảm như vậy sớm biết thế còn không bằng trước đó chết ở trong tay quái xà chí ít còn không có thống khổ nhưng một giây sau nàng thấy tổ an giống như thần binh từ trên trời rơi xuống đi đến bên người nàng hết thảy đều quá mộng huyễn để cho nàng còn tưởng chỉ là ảo giác tổ an cũng không kịp giải thích một tay ông lấy nàng một tay khác cầm lấy dao găm có độc trực tiếp chém tới đầu lưỡi đồng thời trong lòng hắn tràn ngập lo lắng bởi vì đầu lưỡi của thao thiết quá kỳ dị nói là đầu lưỡi còn không bằng nói là một cây thương đầu lưỡi thẳng tắp cứng rắn phủ đầy gai ngược hắn lo lắng chém không đứt như vậy sẽ không có cách nào ngăn trở đối phương nuốt bùn miên mạn may mắn dao găm có độc chém sát như chém bùn trực tiếp chặt đứt một đoạn đầu lưỡi tiếng kêu thê lương vang lên hiển nhiên đứt mất một đoạn đầu lưỡi để thao thiết rất đau tổ an thì ôm bùi miên mạn từ giữa không trung té xuống hắn vội vàng hỏi mạn mạn ngươi không sao chứ thật là ngươi ta không phải đang nằm mơ bùi miên mạn vui đến phát khóc nhìn tổ an như có vô số lời muốn nói bất quá bỗng nhiên nhớ mày thống khổ rên rỉ tổ an vội vàng rút đoạn lưỡi ở đầu vai của nàng ra trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tay truyền đến cảm giác nhói nhói vội vàng ném đoạn lưỡi sang một bên đưa tay xem xét trên tay khép lẹt hiển nhiên huyết dịch của đối phương có lực ăn mòn rất mạnh hơn phân nửa là do thời gian dài lấy quái xà làm thức ăn tổ an thầm mắng một tiếng cái thiết lập này thật chán ghét hắn vội vàng xem xét thương thế của bùi miên mạn chỉ thấy đầu vai nàng có một lỗ máu xung quanh bốc khói hiển nhiên huyết dịch của đối phương đang ăn mòn thân thể nàng tổ an kinh hoàng vội vàng lấy ra thuốc giải độc mà kỳ đăng đồ cho hắn đáng tiếc giải lên lại không có chút phản ứng hiển nhiên kỳ đăng đồ chưa thấy qua thao thiết làm sao có thể nghiên cứu ra giải dược tổ an vội vàng lấy ra thái a kiếm muốn giúp nàng cắt huyết nhục đang bị ăn mòn đáng tiếc vết thương quá lớn hắn căn bản không có chỗ xuống tay nếu thật phá thịt chỉ sợ toàn bộ bả vai của nàng sẽ không còn ngược lại bị chết càng nhanh phành mắt hắn không khỏi đỏ lên móng ngón tay sắp cảm vào trong thịt bùi miên mạn lộ ra nụ cười thoải mái a tổ ngươi không cần hao tâm tốn sức cứu ta ta biết hiện tại thương thế của ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngươi có biết vừa rồi ta sắp bị kéo vào trong miệng quái thú kia nhìn thấy ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta cao hứng bao nhiêu không lúc đó ta nghĩ vì sao ta không gặp được ngươi sớm hơn cái gì sở sơ nhan cái gì sứ mệnh gia tộc ta căn bản không quan tâm nước mắt không ngừng trượt xuống lúc nói chuyện cũng rất hỗn loạn hiển nhiên đã đến thời khắc hấp hối tổ an cảm thấy trái tim như bị dao đâm thống khổ không hiểu hắn vội vàng nói không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết hắn đang suy nghĩ có phương pháp gì cứu nàng không lúc này bùi miên mạn hoảng sợ nói nhanh ngươi chạy mau không cần quản ta sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nặng nề tổ an nhìn lại thao thiết đang tức giận đi về phía hai người tổ an kinh hãi gia hỏa này không phải bị dao găm có độc cát thương sao vì sao lại không chết bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì tổ an cũng không có thời gian suy tư bởi vì thao thiết đã đi tới trước mặt hắn nhìn quái thú dữ tợn trước mắt tổ an nhịn không được nuốt nước miếng trong lòng có chút run rẩy lo lắng triệt để mất đi dũng khí hắn không ngừng cổ vũ mình cái đồ chơi trước mắt chỉ là bộ dạng khiếp người thượng cổ hung thú uy danh lớn chút nhưng nhìn hình thể bất quá chỉ là một con khủng long thu nhỏ nếu như kiếp trước mình đụng phải nó đương nhiên có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ nhìn nhưng bây giờ hắn là võ giả tố chất thân thể tốc độ phản ứng có thể tính là siêu nhân đối mặt quái thú như vậy chưa chắc không có được đánh một trận hắn vừa nghĩ như thế trong lòng nhất thời quyết tâm con chó tới đi tựa hồ thao thiết nghe hiểu hắn khiêu khích anh 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 xông lại thân hình uy mãnh phối hợp tiếng khóc nỉ non như trẻ con nhìn như thế nào cũng cảm thấy khôi hài nhưng bây giờ tổ an lại không cười nổi bởi vì trong nháy mắt đó đối phương ở nửa đường đã né tránh được kiếm chiêu của hắn bởi vì lúc trước dao găm có đầu không có hiệu quả hắn đổi thành thái a kiếm dù sao chiều dài của thái a kiếm khẳng định càng có ưu thế vốn nhìn thấy đối phương đần độn khô móng vuốt vỗ tới trong lòng hắn còn mừng thầm nghĩ đến quái thú này lợi hại hơn nữa cũng là thân thể máu thịt ở trước mặt thái a kiếm sẽ không khác gì độc hũ nhưng hết lần này tới lần khác thời điểm sắp chém chúng móng vuốt của thao thiết tránh ra sau đó nhanh chóng từ bên cạnh đập tới thân
nhân loại ở thế giới này có thể thông qua tu hành tăng cao tu phi, quái thú cũng tương tự. Đồng thời hắn không dám nghĩ đối phương là quái thú y quy thấp nữa, vừa rồi trong chớp mắt đó, đối phương phản ứng để hắn ý thức được, trước đó thao thiết vừa đến hơn phân nửa đã phát hiện hai người, chỉ giả vờ như không nhìn thấy, sau đó đợi bọn hắn mất đi đề phòng mới đánh lén, xém chút hoàn thành song sát. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời không chút dừng lại đuổi theo thái A kiếm, muốn cầm lại trường kiếm chiến đấu. Tay không tức sắt đánh với đồ chơi này, hắn thực không có lòng tin gì. Nhưng thao thiết làm sao có thể để hắn toại nguyện, anh 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 nhảy vọt ngăn ở giữa hắn và thái A kiếm, sau đó không dừng lại bay nhào, hất tổ an ngã xuống đất. Tổ an không ngờ tốc độ của nó nhanh như vậy, dù sao từ khi xuất hiện đến bây giờ, thao thiết vẫn luôn chậm chậm đi đường. Bất ngờ không đề phòng, bị đối phương đè ở dưới thân. Tổ an khóc không ra nước mắt. Đời này lần thứ nhất bị ngược lại không phải mỹ nữ, mà hiến cho một con quái thú. Hắn hoài nghi có phải mình trời sinh thần kinh quá vững hay không, bằng không vì sao ở thời điểm khẩn trương như vậy, lại sinh ra những suy nghĩ lung ta lung tung kia. Thao thiết cũng không khách khí với hắn, cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn đến đầu hắn, mùi tanh hôi lan tràn. Tổ an vội vàng duỗi hai tay đè dưới hàm nó, sau đó hợp lại, để nó cắn hụt. Trước kia xem thế giới động vật, rất nhiều động vật lực cắn cực kỳ khoa trương, nhưng lực há mở lại không có lớn như vậy nói thí dụ như miệng cá sấu đừng nói người dù là trâu ngựa nặng mấy trăm cân cũng có thể xé nát nhưng nếu ngươi sớm khép miệng nó lại như vậy lực lượng của người trưởng thành cũng đủ để cho nó không mở miệng nổi thông qua vừa rồi tiếp xúc tổ an đã phán đoán ra tuy lực lượng của thao thiết mạnh hơn hắn nhưng không có tranh lệch về chất cho nên hắn ở dưới tình thế cấp bách đè lại miệng đối phương để nó không có cách nào sử dụng miệng thao thiết cũng ngu ngơ lần thứ nhất đụng phải con mồi như vậy nó vô ý thức muốn há mồm cắn nhưng miệng bị đối phương cắt gao đè chặt, căn bản không có cách nào mở ra, tức đến độ nó liều mạng hắt đầu. Tính mệnh nguy hiểm, Tổ An cũng sử dụng lực bú sữa mẹ đè đầu nó lại. Thao thiết thấy không có cách nào hất ra, bỗng nhiên vùng cái đôi bén nhọn, đâm tới đầu hắn. Cẩn thận! Bùi miên mạn một mực chú ý tình hình chiến đấu bên này, vội vàng nhắc nhở, nhưng vừa nói lập tức tác động thương thế trên người, đau đến mồ hôi chảy ròng, nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, suy yếu nhìn về phía Tổ An. Nhìn thấy cái đuôi của Thao thiết quất đến, trong đầu nàng oanh một tiếng cả người như thất hồn lạc phách có điều rất nhanh thanh âm của tổ an truyền đến tiểu tử coi ta chưa xem phim khoa học viễn tưởng sao bùi miên mạn vừa mừng vừa sợ chỉ bất quá hiện tại thương thế của nàng quá nặng có chút nói không ra lời tổ an ngoạo đầu nhìn cái đuôi gần trong gang tấc cắm sâu vào trong đất âm thầm buông lòng một hơi từ lần đầu tiên nhìn thấy ra hỏa này hắn đã chú ý tới cái đuôi sắc nhọn cho nên nhìn thấy nó vung lên liền biết nó muốn phát động công kích thảo thiết hẹn quá hóa giận cái đuôi lắc một cái trực tiếp nâng lên sau đó hung ác cắm xuống tổ an vội vàng nghiêng đầu né tránh thao thiết đâm hụt lại tiếp tục công kích tổ an lại tránh né tổ an biết thủ lâu tất mất tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhưng hắn nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng khống chế miệng của đối phương muốn hất thân thể nặng như vậy ra căn bản là không có khả năng trong mắt hắn lóe lên về tàn nhẫn cố ý không tránh làm cho cái đuôi trực tiếp đâm vào đầu vai máu tươi tung tóe trong mắt tổ an hiện lên tia đỏ hiển nhiên hắn là muốn để cho thương thế của mình tăng thêm phát động hiệu quả bạo tẩu của phượng hoàng nếp bản kinh hắn vốn có thương tổn hiện tại lại thêm vết thương khủng bố để hắn cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng cuồng bạo trực tiếp chỗ ngoặt chân đến đến đối phương trên bụng sau đó đối phương lại một lần nữa nâng lên cái đuôi muốn kết tính mạng hắn thời điểm trực tiếp một chân đạp bay oanh thao thiết bị hất ngã xuống đống bạch cốt làm bạch cốt tứ phân ngũ liệt quái xà trốn ở bên trong ảo ảo chạy trốn lại bị móng vuốt của thao thiết bắt hết bỏ vào miệng nhai hai con mắt trên đầu vai kinh nghi bất định nhìn ra hỏa ở đối diện vừa rồi vì sao khí lực của đối phương biến lớn như vậy tổ an sớm đã thừa cơ chạy đến rút thái a kiếm ra đồng thời nhìn chằm chằm móng vuốt của nó vừa rồi ra hỏa này cầm lấy quái xà nhét vào miệng quả thực không khác gì người ăn đồ ăn có thể sử dụng móng vuốt linh hoạt như thế cũng không phải tin tức tốt gì thao thiết chỉ nghi hoặc một chút bản năng tham ăn lại để nó lao về phía tổ an lần này tổ an có phòng bị lại ở vào trạng thái kích hoạt phượng hoàng nết bàn kinh hắn trực tiếp vận dụng quỳ hoa huyễn ảnh vọt đến bên người sau đó huy kiếm đâm tới đầu đối phương Thao thiết cảm giác được nguy hiểm, đuôi bãi xuống, trực tiếp quất tới thân thể của hắn. Tổ an cân nhắc độ dài của thái A kiếm và cái đuôi của nó, rõ ràng là mình ăn thiệt thòi rất lớn. Thế là từ bỏ dùng kiếm đâm đầu đối phương, mà huy kiếm chém ngang, thái A kiếm cực kỳ sắc bén, trực tiếp cắt đứt một nửa cái đuôi, chỗ đuôi gãy, chất lỏng màu xám xanh phun tung tóe, rơi xuống trên những bạch cốt kia, trực tiếp ăn mòn ra từng cái hang lớn. Anh anh anh! Thao thiết bị đau đến hét thảm lên. Tổ an nghe mà nhức đầu tay trái thuận thế đấm lên trên đầu nó lão
vội vàng vung thái ác kiếm thừa dịp đối phương choáng váng đánh tới ai biết trong mắt thao thiết lộ ra vẻ rào hoạt hai cái sừng dây trên đầu lấp lóe điện quang ở chính giữa sừng dây tụ tập thành một đôi cầu sau đó lôi cầu bay thẳng về phía tổ an toàn bộ quá trình hình dung rất chậm nhưng từ lúc trên sừng dây lượn lờ điện quang hình thành lôi cầu sau đó bán vụt tới toàn bộ quá trình cơ hồ là trong nháy mắt bây giờ tổ an không có cách nào triệu hoán đại phong thuấn di căn bản không kịp trốn tránh lôi cầu kiên nổ tung ở trước ngực hắn hắn cảm thấy trước ngực đau đớn sau đó ngửi được mùi khách lạch nhưng những thứ này không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là hắn phát hiện toàn thân mình tê liệt trong thời gian ngắn không thể động đậy hiển nhiên đây là hiệu quả tê liệt của lôi điện tổ an sợ hãi ở thời khắc mấu chốt này mất đi năng lực hành động ý vị như thế nào hắn quá rõ ràng đáng tiếc hắn căn bản không có biện pháp cải biến lúc này thao thiết há miệng đầu lưỡi bay thẳng đến mi tâm hiển nhiên là muốn triệt để đánh nát đầu hắn nhìn đầu lưỡi càng lúc càng lớn lông tơ toàn thân tổ an dựng đứng hắn biết mình đã đến bên bờ sinh tử đáng tiếc đầu lưỡi của đối phương tốc độ quá nhanh bây giờ hắn lại ở vào trạng thái tê liệt không cách nào động đậy căn bản không có cách nào làm ra phản ứng hữu hiệu bất quá hình ảnh bề đầu trong tưởng tượng không có xuất hiện đầu lưỡi kia cách đầu của tổ an một tấc thì dừng lại không chỉ tổ an sửng sốt ngay cả thao thiết cũng sửng sốt nó vô ý thức thu đầu lưỡi về sau đó lại bắn ra đáng tiếc vẫn thiếu một tấc lúc này tổ an rốt cục kịp phản ứng vừa rồi lưỡi của đối phương đâm vào vai bùi miên mạn bị hắn chặt đứt một đoạn mà thao thiết bình thường săn mồi quen chiều dài của lưỡi cho nên vừa rồi nó bản năng nghĩ khoảng cách này có thể trực tiếp xuyên thủng đầu địch nhân lại quên lưỡi mình thiếu một đoạn tổ an sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy thưa dịp đối phương ngây người trực tiếp triệu hồi ra bách minh phát động linh hồn công kích bởi vì tu vi bây giờ bách minh am hiểu thủ hộ hơn là công kích nhưng đây chẳng qua là so với võ giả đẳng cấp cao tuy thao thiết kia rất giả hoạt nhưng dù sao chỉ là quái thú ngay cả lời cũng không biết nói hiển nhiên là chưa hình thành linh trí chân chính thuộc tính tinh thần sẽ tương đối yếu kém quả nhiên theo bách minh giết gào một cỗ âm ba vô hình tản ra thân thể thao thiết run lên trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt đầu lưỡi mềm oắt rủ xuống tổ an thì đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động hắn không dám chậm trễ trực tiếp nắm lấy thái a kiếm sông đến bên cạnh thao thiết nghĩ đến vừa rồi đánh tới đối phương đầu cảm giác đau đớn hắn lần này cũng không có lại lựa chọn đầu mà cầm trường kiếm đâm vào ánh mắt cái đồ chơi này hình thù kỳ quái trời mới biết đầu nó đến cùng có phải đầu thật hay không dù sao theo lẽ thường mà nói ánh mắt cách đầu sẽ không quá xa anh 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 cả thanh kiếm cơ hồ chui vào thân thể nó thao thiết phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó toàn bộ thân thể cứng đờ cuối cùng ầm vang ngã ở trên mặt đất tổ an kiếm rút về vô số dịch thể buồn nôn từ trong mắt trào ra đất đai xung quanh bị đốt cháy đen may mắn thái a kiếm phẩm chất bất phàm đổi lại kiếm khác chỉ sợ đã bị máu của nó ăn mòn đến không còn hình dáng tổ an thu kiếm hắn cũng không để ý đi nghiên cứu thi thể thao thiết vội vàng chạy tới xem xét tình huống của bùi miên mạn vừa rồi bùi miên mạn dáng chống đỡ nhìn hắn và thao thiết chiến đấu mấy lần thấy hắn thân hãm hiểm cảnh lòng nơm nớp lo sợ bây giờ nhìn thấy hắn giết được thao thiết mới buông lỏng một hơi bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim bất quá cái này làm thân thể nàng không duy trì được nằm sát xuống đất tổ an vội vàng ôm nàng lên mạn 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 bùi miên mạn nỗ lực mở mắt khóe miệng mỉm cười a à, tổ ngươi thật lợi hại quái thú khủng bố như vậy cũng có thể giết chết ngày bình thường tổ an khẳng định sẽ trêu chọc hai câu nhưng bây giờ thấy vết thương khủng bố ở đầu vai nàng ánh mắt hắn không khỏi đau xót căn bản không còn tâm tình đùa giỡn mạn mạn đừng nói chuyện giữ chút khí lực bùi miên mạn lắc đầu dù sao ta cũng sắp chết nếu không nói ta vĩnh viễn sẽ không nói được nữa thực ra ta còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với ngươi nhưng nghĩ đến hiện tại nói cho ngươi cũng chỉ chỉ làm ngươi phiền lòng, còn không bằng không nói, chúc ngươi và sơ nhan, hạnh. Thấy ánh mắt nàng dần dần ảm đạm, tổ an vội vàng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, sẽ không để cho ngươi chết. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, vội vàng lấy ra một cái bình thủy tinh đỏ tươi, đổ dịch thể bên trong vào miệng nàng, đồng thời khẩn trương lẩm bẩm, mạn mạn, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Đáng tiếc bùi miên mạn vẫn nhắm mắt lại, tổ an như rớt vào hầm băng, ôm nàng lẩm bẩm vì sao hiện tại ta mới nhớ đến ta còn có một bình tin xuân ca nếu sớm một giây cho ngươi dùng ngươi sẽ không chết đều tại ta đều tại ta dung mạo ngươi đẹp thiên tư lại cao vốn có cuộc sống rất tốt nếu ngươi không đến cứu ta sao sẽ chết ở chỗ này tổ an thất hồn là phách ông nàng miệng lẩm bẩm trong đầu hiện ra hình ảnh lần đầu nhìn thấy nàng cặp mắt đào hoa vũ mị nụ cười đa tình như còn ở hôm qua còn có đằng sau hai người ở trong phòng của sở sơ nhan không đánh nhau thì không quen biết về sau nàng vụng trộm nửa đêm chạy tới phòng mình truyền thụ võ công còn có
cặp mắt đào hoa vẫn vũ mị đa tình như vậy ngươi ngươi không chết tổ an như không dám tin hỏi thăm ngươi rất muốn ta chết bùi miên mạn hư một tiếng vừa rồi ngươi dùng linh dược gì ta đã một chân vào quỷ môn quan vậy mà còn có thể kéo về đó là tiên nhân ban cho ta thuốc trường sinh bất lão tổ an cười ha ha thuốc trường sinh bất lão bùi miên mạn khẽ giật mình vậy chẳng phải ngươi có thể để rất nhiều người bên cạnh trường sinh tổ an lắc đầu trước mắt chỉ có một bình đương nhiên về sau có khả năng sẽ có hắn còn chưa nói xong bùi miên mạn biến sắc ngươi cho ta một bình tiên dược duy nhất tổ an cười ha ha đồ ngươi mà thôi trên đời nào có thuốc trường sinh bất lão bùi miên mạn nhích miệng thuốc này có thể khởi tử hồi sinh coi như không phải thuốc trường sinh bất lão cũng không kém bao nhiêu ngươi lại dùng ở trên người ta ta thật không biết báo đáp ngươi thế nào hừ báo đáp tổ an tức giận vỗ mông nàng một cái có phải ngươi đã sớm tốt không sao một mực không lên tiếng để ta thương tâm như vậy bùi miên mạn ư một tiếng khuôn mặt đỏ bừng hờn rũi liếc hắn một cái lại không có ý trách cứ ta là thật rơi vào hôn mê đằng sau mới dần dần tỉnh lại như vậy cũng tốt nếu không làm sao biết ta ở trong lòng ngươi trọng yếu như vậy nàng vừa nói vừa ẩn ý đưa tình nhìn hắn tổ an thấy mặt nàng đỏ ửng cảm thấy so với ngày bình thường thì kiều diễm hơn ba phần trong lúc nhất thời không nhịn được nhìn ngốc ai nha bỗng nhiên bùi miên mạn kinh hô một tiếng làm sao thế tổ an vội vàng hỏi lo lắng thân thể nàng có vấn đề gì bùi miên mạn nhìn bà vai mình bà vai rất ngứa ngươi giúp ta xem tình huống như thế nào hiện tại nàng còn nhớ đầu vai mình có vết thương khủng bố huyết dịch của thao thiết không ngừng ăn mòn thân thể nàng hiện tại hồi tưởng lại còn nghĩ mà sợ tổ an nhẹ nhàng đâm đâm vết thương của nàng có đau không yên tâm đi ăn tiên dừa của ta coi những ngươi gãy tay gãy chân cũng có thể mọc ra lần nữa hắn là bản thân trải nghiệm qua trước đó trên người thụ thương không biết nặng hơn bùi miên mạn bao nhiêu lần sao cùng vẫn khôi phục lại thật không đau bùi miên mạn mừng rỡ hoạt động cánh tay một chút có thể rõ ràng cảm giác được đã không còn vẻ trống rỗng hiển nhiên là khôi phục bình thường có điều nàng lại có lo lắng khác người giúp ta cởi y phục nhìn xem phía trên có để lại vết sẹo không đừng nói mỹ nhân tuyệt sắc như nàng xem như bất kỳ nữ nhân nào khác cũng sẽ cực kỳ yêu quý da thịt của mình sợ phía trên có chút tỉ vết a à, tổ an vô ý thức đưa ta đến đầu vai nàng bỗng nhiên có chút trần chờ như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu nam nữ thụ thụ bất thân nha tuy tin xuân ca có thể khôi phục sinh mệnh lực nhưng không có cách nào tu bổ y phục mảnh y phục ở đầu vai vốn phá nát rất nhiều nếu như lại cười rất dễ dàng trượt xuống hắn cũng không muốn bị hiểu lầm thành lưu manh bùi miên mạn cười khúc khích người nhà ngày bình thường miệng ba hoa vừa rồi còn vừa kéo vừa ôm ta kết quả hiện tại còn muốn là chính nhân quân tử vừa rồi chẳng qua là vì cứu ngươi lại nói ta vốn là chính nhân quân tử tổ an càng nói càng trột dạ bùi miên mạn ẩn ý đưa tình nhìn hắn ngốc tử chúng ta đã quan hệ như vậy coi như để ngươi thấy lại có sao nghe nàng nói như thế trong lòng tổ an không khỏi rung động hắn cũng không phải nam từ đần độn không hiểu phong tình làm sao nghe không ra tình ý trong lời nói của đối phương nhìn dung nhan từ sắc ánh mắt vũ mị đa tình còn có môi đỏ kiểu diễm ướt át tổ an nhịn không được nữa trực tiếp hôn lên bùi miên mạn đầu tiên là cứng đờ có điều rất nhanh thân thể mềm xuống nhiệt tình lại vụng về đáp lại đối phương tay hắn không biết lúc nào đã lần vào trong vạc áo xóa nắn lấy bầu vú căng tròn lại mềm mại kia ừm bùi miên mạn nhịn không được rên khẽ một tiếng thân thể uốn éo hưởng ứng thật lâu sau hai người rời môi nhìn bùi miên mạn trong ngực quyến rũ sinh tình hắn bỗng nhiên cảm thán hai chúng ta như vậy tựa hồ có chút xin lỗi với sơ nhan nếu là người khác thì cũng thôi nhưng bùi miên mạn và sở sơ nhan là bạn thân tương lai không biết nói như thế nào hơi không cẩn thận sẽ để sơ nhan cảm thấy bị phản bội bùi miên mạn lườm hắn một cái các người không phải đã ly hôn sao tổ an khẽ giật mình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ai cũng đúng vậy chúng ta tiếp tục vừa nói vừa muốn hôn nàng tiếp bùi miên mạn xì một miệng phi kẻ đối bại tổ an biết nàng cũng không có giận thật chỉ cười hì hì nhìn nàng bùi miên mạn đẩy hắn một cái còn giờ tới khi nào mau giúp ta nhìn xem thương thế trên vai tốt tổ an có chút không nỡ rút tay ra thay nàng cởi nút thắt ở cổ áo y phục trên vai bị kéo xuống da thịt ở dưới vết máu phụ trợ càng có vẻ non mịn đặc biệt là da thịt trước ngực như ẩn như hiện để hắn nhìn ngay người người đang nhìn cái gì đó bảo ngươi nhìn vết thương đấy bùi miên mạn gắt giọng à tốt tổ an đỏ mặt vội vàng tập trung ý chí giúp nàng kiểm tra nhẹ nhàng đụng vào vết máu trên da thịt thương thế của ngươi trên cơ bản đã tốt cảm thấy ngứa là bởi vì kết vẩy thật sao trong lòng bùi miên mạn vui vẻ vậy có lưu sạo không đương nhiên sẽ không trước đó tổ an bị thương không ít lần nhưng đều không lưu lại vết sẹo ngươi xác định bùi miên mạn vẫn còn có chút không yên tâm giúp ta kiểm tra sau lưng một chút tổ an vừa giúp nàng kiểm tra tình huống sau lưng vừa cười nói yên tâm đi coi như thật có vết sẹo ta cũng sẽ cưới ngươi phi ngươi nghĩ hay lắm 
nam nhân muốn bản cô nương có thể từ cửa học viện xếp tới Long Ẩn Sơn. Bùi miên mạn kéo y phục lên, vừa cài nút thắt vừa sẵn giọng. Tổ an cười ha ha, được rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Phảng phất như cảm nhận được thao thiết đã chết, những quái xà trước đó trốn mất dạng hiện tại lại ló đầu ra, hắn cũng không muốn lại rơi vào tình huống lúc trước. Bùi miên mạn gật đầu, từ trong ngực hắn đứng dậy, theo thương thế khôi phục, nàng cảm giác trạng thái của mình rất tốt, mặc dù so với thời kỳ đỉnh phong vẫn có chút suy yếu, nhưng tự vệ hẳn không ngại, nghĩ tới đây nàng lại cảm thán thuốc của tổ an thần kỳ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hắn càng như hòa. Tổ an đi đến dưới cửa động, bỗng nhiên vòng về dùng lưu ly bào châu thu thi thể thao thiết lại. Bùi miên mạn che mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói, người thu cái đồ chơi này làm gì? Tổ an nói, quái thú này ở bên ngoài chưa từng gặp qua, nói không chừng tương lai thi thể có thể có tác dụng. Hiện tại trong lưu ly bảo châu của hắn đã có rất nhiều thứ, không biết huyết dịch của thao thiết có thể chảy loạn, ăn mòn đồ vật khác bên trong không. Tổ an xem xét, phát hiện thi thể thao thiết ở trong bảo châu như bị cất giữ vào một không gian độc lập, các vật thể không có can thiệp lẫn nhau, lúc này hắn mới buông lòng một hơi. Quái vật xấu xí buồn nôn như vậy có thể làm được cái gì? Bùi miên mạn nghĩ đến trước đó bị thao thiết gây thương tích thì rất khó chịu. Đúng rồi, không gian pháp khí trên người ngươi dung lượng không khỏi quá lớn đi, một quái thú như vậy cũng có thể đặt vào. Tổ an mỉm cười chẳng lẽ ngươi quên trước đó cự long kia cũng có thể đặt vào cái đồ chơi này lại tính là gì vừa nói vừa hiển lộ lưu ly bảo châu cho nàng xem bùi miên mạn nhịn không được cảm thán không gian pháp khí như vậy để người ta biết tuyệt đối là tồn tại không thua gì phượng hoàng nết bản kinh ngươi lại không phòng bị nói cho ta không sợ ta tâm sinh tàn niệm sao tổ an mỉm cười nếu ngay cả người yêu cũng không tin tưởng như vậy sống ở trên đời này không khỏi quá mệt mỏi rồi người yêu trái tim bùi miên mạn thổn thức hiển nhiên đối phương nói để cho nàng cảm động Lúc này lời nói của Tổ An xoay chuyển, đương nhiên nếu đại mạn mạn ngươi thật sinh ra tàn niệm gì với ta, ta tùy thời hoan nghênh, không cần thương hoa tiếc ngọc ta. Bùi miên mạn nghe vậy không khỏi vung tay đấm hắn, ngươi cái tên này, không có nghiêm túc được bao lâu. Hai người đùa giỡn xong, liền trở lại cửa động giữa không trung, nhìn chất nhầy xung quanh vách tường, Tổ An nhắc nhở, cẩn thận chút. May mắn cái đồ chơi này không có tính ăn mòn, chỉ là nhìn rất buồn nôn. Ừm, không cần hắn nhắc nhở bùi miên mạn cũng nhón chân lên, sợ dẫm chúng đối với nữ hải mà nói luôn có tính kháng cự những vật này hai người dọc theo sườn dốc bò lên dần dần sinh ra tâm cảm tạ thao thiết một là giúp bọn hắn giải quyết những quái xà kia hai là ven đường rơi xuống chất nhảy để bọn hắn càng thêm dễ dàng leo lên bằng không lấy vách đường chân bóng còn có độ dốc cao như thế muốn leo lên sẽ rất phiền phức cách rất lâu hai người từ trong đường hầm đi ra nhìn sương mù màu xám quen thuộc hai người lại cảm thấy càng thêm thân thiết chúng ta phải cẩn thận chút đừng để rơi xuống nữa tổ an nhìn sườn dốc không khỏi lòng còn sợ hãi bùi miên mạn cua cua tay yên tâm đi hiện tại thương thế của ta hoàn toàn khôi phục coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể giúp người chia sẻ tổ an cười vậy ta vẫn tình nguyện không muốn gặp nguy hiểm đúng lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên báo động vội vàng đẩy bùi miên mạn qua bên cạnh cẩn thận bùi miên mạn cơ hồ cùng một thời gian hô lên hai chữ cẩn thận hai người nhảy vọt tránh ra một cái lưỡi màu xám trực tiếp rơi vào địa phương vừa rồi hai người đứng mà tất bị đánh đến bụi mù tung bay nhìn đầu lưỡi quen thuộc kia trong lòng hai người run lên vội vàng nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng khủng bố chậm rãi từ trong trong xương mù màu nâu xanh đi tới cái đầu cổ quái miệng đầy nanh trắng khóe miệng nhỏ xuống nước bọt bắt trên bờ vai lại một con thao thiết hôm nay nhân phẩm làm sao vậy luôn gặp những thứ ly kỳ cổ quái tổ an ai thán có điều hắn lại không quá lo lắng vừa rồi ở phía dưới chủ yếu là bị thao thiết đánh lén lại thêm chưa quen thuộc đặc tính của đối phương mới ăn thiệt thòi hiện tại bùi miên mạn đã khôi phục bình thường lại thêm hiểu rõ thủ đoạn của thao thiết lại đánh nhau sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tựa hồ thao thiết cảm nhận được hắn khinh thị, anh 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 gầm thét nhào tới, chân sau đạp mạnh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước người. Tổ an sớm có chuẩn bị, trực tiếp huy kiếm, dự định sử dụng thái a kiếm cắm vào bụng nó. Ai biết thao thiết kia nhìn hình thể to lớn, động tác lại rất nhanh nhẹn, trực tiếp đập thân kiếm qua một bên, một móng vuốt khác bay thẳng đến mặt hắn. Cùng lúc đó cái đuôi của đối phương cũng bay thẳng đến bụng hắn. Tổ an vội vàng chống đất, cũng không lo được hình tượng, chật vật lăn mấy vòng tránh thoát. Em gái ngươi, kiếp trước trên internet, những anh hùng bàn phím kia đưa ra lý luận bài cũ rất lão hổ quả nhiên là nhược trí. Tổ an thầm mắng không thôi. Lúc này thao thiết đã rơi xuống đất, chân trước đạp một cái, ngay sau đó lại díu rít nhào tới, tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn là vừa xa nhân loại. Đúng lúc này, một đoàn hắc viêm bay múa, trực tiếp quấn quanh lên người thao thiết, hiển nhiên là bùi miên mạn xuất thủ. Thao thiết sợ hãi giống to, bất quá rơi ở trong tai mọi người vẫn anh anh anh, chỉ là âm điệu hơi không giống. Không biết ra thịt của thao thiết là
sau đó không còn âm thanh, nó không nghĩ tới mình chết dễ dàng như vậy, mình còn có rất nhiều bản lãnh chưa sử dụng nha. Tổ an thu hồi thái A kiếm, đại mạn mạn, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi kiềm chế lực chú ý của nó, hắc viêm của ta chưa hẳn đốt được. Sau đó bùi miên mạn nhớ mày, có chút kinh nghi bất định nhìn thi thể ở trên mặt đất. Bất quá quái thú này là chuyện gì xảy ra, sao hắc viêm của ta không đốt chết được nó. Phải biết hắc viêm của nàng ngay cả sắt thép cũng có thể đốt thành cho bụi, lại không làm gì được thân thể máu thịt. Thao thiết này thật có chức cổ quái, trước đó dao găm của ta cũng không có hiệu quả với nó. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Hiện tại tôi an còn không nghĩ rõ ràng vì sao dao găm có độc lại mất đi tác dụng. Thao thiết, ngươi biết thứ này. Bùi miên mạn hiếu kỳ hỏi. Ừm, xem qua một số ghi chép liên quan tới nó. Tổ an miêu tả ghi chép trong trí nhớ cho nàng. Bùi miên mạn kinh ngạc, sao ta lại chưa từng nghe qua, ngươi xem ở đâu. Tổ an cười ha hả, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, ngươi chưa thấy là rất bình thường. Bùi miên mạn cũng không có hoài nghi gì, nơi này quá quỷ dị, chúng ta nhanh tìm lối ra đi. Tổ an gật đầu, không sai, bất quá khắp nơi vũ khí nồng đậm, chúng ta phải cẩn thận chút, đừng đụng tới những thao thiết khác. Hắn vừa dứt lời xung quanh liên tiếp vang lên thanh âm anh 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 tổ an thân hình hai người run lên không kìm lòng được nhìn về nơi phát ra thanh âm chỉ thấy trong sương mù loáng thoáng xuất hiện mấy thân ảnh không phải thao thiết thì là cái gì tổ an hận không thể cho mình mấy cái bạt tai thật là miệng quạ đen vừa nói xong liền đụng tới quả thực là ngôn sướng pháp tùy vậy ta nói để ta thiên hạ vô địch thề thiếp thành đàn chẳng lẽ cái này cũng có thể thực hiện tuy trong lòng hắn đậu đen rau muống nhưng hành động lại không chậm chút nào kéo bùi miên mạn bỏ chạy chạy mau hai người đối phó một con thao thiết vấn đề không lớn nhưng đến nhiều như vậy hai người tuyệt đối không phải đối thủ thấy hai người chạy trốn mấy con thao thiết kia anh 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 đuổi theo bất quá đuổi một nửa lại thấy thi thể thao thiết nằm đó tất cả đều dừng bước vây đến bên cạnh cắn xé rất nhanh thi thể to lớn bị ăn hầu như không còn ngay cả huyết dịch chảy ở trên đất cũng bị thôn phệ không còn một mảnh tổ an kéo tay bùi miên mạn liều mạng chạy dù ánh mắt xéo qua thấy hành vi của mấy con thao thiết hắn cũng không dám dừng lại cũng không biết chạy bao lâu Trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa lớn, cửa cực kỳ hùng vĩ, cao 2 30 m, phía trước dựng rất nhiều cột đá lớn, mỗi cây cũng phải ba người ôm hết. Hai người đứng đó, cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, nhìn cửa lớn trước mắt, một cỗ khí thế to lớn đập tới mặt. Chỉ tiếc cửa lớn đóng chặt, lấy độ lớn của nó, hiển nhiên chỉ dựa vào nhân lực là tuyệt đối không cách nào đẩy ra. Tổ An còn chưa hết hy vọng chạy tới thử một chút, mặc kệ hắn ra sức như thế nào, cũng không nhúc nhích được. A! À, lúc này Bùi Miên Mạn lại kinh hô một tiếng. Tổ an hoảng sợ kêu to, còn tưởng nàng bị thao thiết tập kích, vội vàng xoay người nhìn lại, nhưng xung quanh không có gì. Ngươi làm sao vậy? Tổ an đi đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi thăm. Chỗ đó! Bùi miên mạn vội vàng chỉ qua, tổ an lần theo ngón tay nàng chỉ nhìn lại, phát hiện trên bậc thang ngồi trồm hỗn một bộ xương khô. Bộ xương khô này cao lớn uy mãnh, cho dù quỳ một gối, vẫn có khí thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây cũng là người bị hại năm đó? Bùi miên mạn nghĩ đến từng trồng bạch cốt ở trong hồ lớn trước đó. Hẳn không phải. Tổ an lắc đầu chỉ vào bạch cốt kia nói ngươi nhìn tay nó cầm trường thương khí thế uy mãnh lúc còn sống hẳn là một võ sĩ bưu hãn đồng thời thần thái của hắn an tường trên người lại không có vết thương chắc là tự nguyện thủ hộ ở chỗ này bên kia bên kia còn có bùi miên mạn chỉ vào những cây cột xung quanh kinh hoàng nói tổ an đi qua xem xét sau lưng không nhịn được mát lạnh vốn cho rằng những đường nét dưới cây cột là hoa văn điêu khác hiện tại tới gần mới nhìn rõ dưới mỗi cây cột đều xây ở trên một bộ hài cốt nếu không phải nơi này lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến rất nhiều nơi hư hao lộ ra dấu vết chỉ sợ bọn họ còn không có cách nào phát hiện đế cột được xây ở trên hài cốt trong lòng tổ an hơi động hắn chợt nhớ tới vừa rồi ở dưới cửa đá tựa hồ cũng nhìn thấy hoa văn tương tự hắn vội vàng chạy tới xem xét quả nhiên cả cửa lớn được xây ở trên rất nhiều bạch cốt hắn thô sơ giản lược đếm qua có thể nhìn thấy thì đến 15 bộ hài cốt trôn giấu dưới đất càng không đếm hết người kiến tạo nơi này nhất định là cực kỳ tàn nhẫn bùi miên mạn đi đến bên người tổ an thân hình hơi run ngày thường nàng thản nhiên cười nói nhưng thực chất cũng là người sát phạt quyết đoán thế nhưng nhìn địa phương này nàng vẫn cảm thấy không rét mà run tổ an trầm giọng nói có lẽ đây chính là văn hóa và tập tục của bọn họ ta biết một quốc gia cổ xưa thường dùng người tế tự cảm thấy như vậy có thể biểu đạt kính ý của bọn hắn với thần linh kiếp trước xem phim phóng sự en khư hắn đương nhiên biết en thường thích tế người sống bí cảnh này cũng gọi en khư tuy không biết cả hai có phải một không nhưng khẳng định có liên hệ tương tự nhưng những người này vốn vô tội Ai muốn bị kẻ thống trị coi như gia súc tế tự thượng thiên? Bùi miên mạn nhìn những thân thể vặn vẹo dưới cây cột, cửa đá, không khỏi sinh lòng chắc ẩn. Tổ an nói,
nơi này xác thực quá quỷ dị hai người tìm tòi bùi miên mạn chợt dừng bước còn giữ chặt tay hắn cẩn thận tổ an sững sờ lúc này mới chú ý tới phía trước cách đó không xa là một vách núi sâu không thấy đáy bộ dáng ngăm đen như một cự thú ngủ say nhìn nhiều cũng cảm thấy tâm lý hốt hoảng bùi miên mạn nhặt lên một hòn đá ném xuống thế nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được hồi âm hai người không khỏi hoảng sợ hoặc là dưới vách núi quá sâu sâu đến hòn đá rơi xuống đất thanh âm căn bản không có cách nào truyền về hoặc là phía dưới có vết nứt không gian mặc kệ là loại nào rơi xuống đều không phải chuyện hay ho gì hai người vội vàng quay đầu đi hướng khác điều tra cách một lát không khỏi phiền muộn phát hiện bên kia cũng là vách núi dưới đáy là thâm uyên vô tận bọn họ rốt cuộc minh bạch con đường vừa rồi hai người một đường tiến lên hẳn là một cây cầu treo lơ lửng giữa trời chỉ bởi vì xung quanh là sương mù mới không thấy rõ tình hình xung quanh nghĩ tới đây hai người may mắn không thôi mới vừa rồi bị thao thiết đuổi hoàng sợ bỏ chạy vậy mà không có tai nạn một khi rơi xuống chỉ sợ sẽ không may mắn như lần trước bùi miên mạn có chút khó hiểu nếu phía dưới không đáy như vậy địa phương vừa rồi chúng ta tới còn có dưới đại môn lúc trước lại là cái gì không khả năng là lơ lửng giữa trời chứ lơ lửng tổ an trầm giọng nói cũng không phải không có khả năng phải biết nơi này là bí cảnh do thiên ngoại vẫn thạch mở ra nói không chừng chúng ta còn ở trong tấm bia đá cổ quái kia rất có thể không gian pháp tắc bên trong không giống thế giới bên ngoài không nghĩ tới thật vất vả hất ra văn đạo nhân lại bị vây ở chỗ này hiện tại ta chỉ nghĩ làm sao ra ngoài hắn thầm đậu đen rau muống bùi miên mạn lại hé miệng cười nhìn lấy hắn ta lại cảm thấy ở chỗ này rất tốt ra ngoài còn đau đầu hơn làm sao ăn nói với sơ nhan còn có sự tình phiền lòng trong gia tộc nếu có thể ở chỗ này cùng tổ an vẫn có thể xem là một chuyện vui lúc này xa xa lại chuyển tới thanh âm anh 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 nàng không khỏi biến sắc lúc này mới nghĩ đến thao thiết và những bạch cốt kia không khỏi bỏ đi suy nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta về bên cửa lớn kia trước tổ an vội vàng kéo bùi miên mạn trở về hiện tại nếu như đi phía trước sẽ đối diện với những thao thiết đuổi theo kia trở về bên cửa đá nếu có biện pháp đi vào nói không chừng sẽ tránh thoát một kiếp coi như không vào được hai người cũng có thể dựa vào hiểm điện tử thủ không đến mức bị thao thiết vây quanh hai mặt thụ địch hiển nhiên bùi miên mạn cũng nghĩ rõ ràng lợi và hại bên trong đồng thời không trần chờ chút nào hai người nhanh chóng trở lại bên cạnh cửa đá nghiên cứu làm sao mới có thể mở cửa chỉ bất quá bọn hắn không có chú ý tới hô lâu võ sĩ ngồi trồm hỗm ở bên cạnh thềm đá kia trong hốc mắt ẩn ẩn lóe lên vệt sáng màu đỏ a tổ ngươi mau nhìn chỗ đó có con quái điều bùi miên mạn chỉ vào một nơi ở giữa cửa đá nói không chừng cơ quan mở cửa ở chỗ này tổ an cũng chú ý tới chính ra thạch môn có một đồ án quái điều toàn thân màu đỏ hình dáng giống như phượng hoàng không phải phượng hoàng giống như khổng tước không phải khổng tước nhìn nhìn thậm chí có chút giống bách minh hắn triệu hoán trong lòng tổ an hơi động vội vàng triệu hồi ra bách minh chỉ huy nó tới gần đồ án đáng tiếc vô luận nó bay ở chung quanh như thế nào kêu to làm sao cửa đá vẫn không có chút phản ứng bất quá theo tiếng kêu của bách minh truyền ra cách đó không xa hồ lâu võ sĩ ngồi trồm hỗm trên bậc thang ánh sáng màu đỏ trong mắt dần dần ảm đạm đáng tiếc một mà này không có bị hai người tổ an nhìn thấy lại không có hiệu quả tổ an trong mày trong lòng thất vọng hắn chợt nhớ trong phim phóng sự có ghi chép liên quan tới en thương thương triều nhân tổ tên là khế có nữ nhi tung thị tên giản địch nuốt huyền điều chi noãn mà sinh khế cho nên thương triều coi huyền điều là đồ đằng chắc hẳn chim này là huyền điều đồ đằng của bọn họ vậy huyền điều này đến cùng đại biểu cho cái gì đây thời điểm hắn trầm tư bỗng nhiên bùi miên mạn có phát hiện mới à đồ án có chút cổ quái những hòn đá quanh thân nó tựa hồ có thể di động còn có chính giữa con chim tựa hồ còn có chút ô vuông tổ an giật mình vội vàng nhìn lại lúc này mới phát hiện trên đồ án huyền điều thật có hai ngang hai dựng thẳng trên đồ án huyền điều thành chín cái ô nhỏ đồng thời xung quanh có một ký hiệu cổ quái bùi miên mạn thử một chút trượt những khối vuông nhỏ vào chín ô vuông ở chính giữa một hai ba bùi miên mạn đếm vui mừng nói vừa vặn có chín cái xem ra hẳn là lắp những khối lập phương này vào vị trí đối ứng thì có thể mở cửa không sai mạn mạn người quan sát thật cẩn thận tổ an đi tới trước cửa nhìn chín hòn đá kia xuất thần trước đó mình nghĩ quá nhiều kết quả ngộ nhập lạc lối ngược lại không thuần túy bằng bùi miên mạn cho nên mới có thể phát hiện những đầu mối này nhưng những ký hiệu này có ý nghĩa gì trước kia ngươi từng gặp qua chưa chưa bùi miên mạn lắc đầu minh tư khổ tưởng những kiến thức mình học qua ta chưa thấy qua văn minh của chủng tộc nào có loại ký hiệu này nói đến những ký hiệu này phong cách rất giống hai chữ ở trên tấm bia lúc đá trước thật sao tổ an sững sờ vội vàng xem xét bị nàng nhắc nhở lại nhìn những hoa văn cổ quái lại dần dần có đầu mối đã có quan hệ với chữ giáp cốt như vậy chín con số này lại thêm chín hình vuông hắn rất dễ dàng liên tưởng đến hà đồ lạc thư của trung quốc bên trong có một câu khẩu quyết nổi danh đội chín đạp một trái ba phẩy bảy hai bốn là
Muốn lấp những chữ số này rất đơn giản, người hơi có chức cơ sở số học đều biết, nhưng vấn đề là những khối lập phương kia không giống con số hắn quen thuộc, hắn căn bản không có cách nào phân rõ những hoa văn kia đối ứng con số nào. Bên trong có bốn hoa văn hơi dễ nhận ra, theo thứ tự là một lần ngang, hai lần ngang, ba lần ngang, bốn lần ngang, hẳn là đối ứng một hai ba bốn. Bất quá những cái khác lại rất khó nhận, tỉ như có một ký hiệu phần đuôi uốn lượn giống tam xoa kích, một ký hiệu giống hình nóc nhà, một ký hiệu ở giữa là chữ X. Kỳ quái nhất là một ký hiệu hình thánh giá. Tổ an vô ý thức tưởng là chữ thập, nhưng nghĩ lại liền bác bỏ, cửu cung thì làm gì tới người. Trong lòng hắn tràn ngập hối hận, nếu lúc trước nhìn nhiều chút chữ giáp cốt, nói không chừng mình sẽ nhận biết những chữ này. Cũng không biết năm đó những người khảo cổ kia làm sao biết những bùa quỷ này. Chờ chút. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, hắn nhớ trước đó trên internet thảo luận qua, văn hóa Trung Quốc nhất mạch tương thừa, nên hậu nhân mấy ngàn năm sau có thể nhận biết văn tự của tổ tiên mấy ngàn năm trước. Vì sao lại nhận biết? Chủ yếu là vì văn tự là một đời một đời người diễn hóa đến. Văn tự hậu thế chủ yếu là theo tiểu truyện của tần triều diễn hóa ra, mà tiểu truyện là do chữ giáp cốt diễn hóa thành. Đã như vậy, chữ giáp cốt kia và chữ hậu thế sẽ có liên hệ tương quan, chữ giáp cốt phức tạp thì thôi, nhưng hiện tại biết rõ những chữ giáp cốt này đại biểu một đến chín, chậm rãi đảo ngược suy diễn, thì hẳn có thể tìm được dấu vết để lại. Hắn nhìn biểu tượng cái đuôi uốn lượn giống như tam xoa kích, đầu không ngừng chuyển động, lấy các loại góc độ quan sát. Bỗng nhiên, hắn phát hiện đầu tam xoa kích kéo xuống, để cho cả tam xoa kích nằm ngang, không phải là nửa trái của chữ cửu sao, đằng sau phần đuôi uốn lợn vừa vặn là một móc câu của chữ cửu. Còn ký hiệu dấu móc, nhìn không phải rất giống chữ bát sao. À, đây là bát mà nói, như vậy chữ hình người kia lại là cái gì, cũng rất giống bát, chẳng lẽ là sáu. Như vậy chỉ còn lại có năm và bảy, ký hiệu hình chữ thập, nhìn như thế nào cũng chẳng có liên hệ gì tới năm. Chẳng lẽ ký hiệu giống lò xo so là năm? Trong đầu hắn thử vặn vẹo lò xo so một chút tựa hồ thật có thể biến thành hình dáng chữ năm như vậy thập chính là bảy cả hai tranh lệch chỉ là thêm một cái móc câu tổ an kiểm nghiệm một phen phát hiện mặc dù mình suy luận có chút logic nhưng không phải không có lỗ thủng tỷ như vạn nhất bốn vạch kia không phải đại biểu bốn mà nói đằng sau rất nhiều suy luận sẽ sai thậm chí tám và sáu hắn cũng không xác định mình có làm đúng hay không hắn đang muốn nghiệm chứng thế nhưng lúc này cách đó không xa lại truyền tới âm thanh anh 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 hiển nhiên những con thao thiết kia chia ăn thi thể đồng bạn xong đã bắt đầu đuổi theo a à tổ làm sao bây giờ? Bùi miên mạn nhìn thao thiết như ẩn như hiện trong sương mù dày đặc, hai tay lượn lờ hắc viêm, hiển nhiên đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ bất quá nhiều thao thiết như vậy, hai người hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Tổ an cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp dựa theo suy luận di động ký tự đến vị trí đối ứng. Đại môn thiết kế cực kỳ tinh xảo, chính giữa vạch ra đường kẽ, vừa vạn có lỗ khảm dẫn sát những ký tự kia di chuyển. Thời điểm hắn đưa ký tự cuối cùng vào, đồ án phát ra kim quang, sau đó những kim quang kéo dài lúc lên lúc xuống bổ sung đến khe hở giữa hai cánh cửa sau đó nhanh chóng lan tràn răng rác bên trong thanh âm bánh răng chuyển động truyền đến sau đó hai cánh của lớn từ từ mở ra bùi miên bạn khiếp sợ nhìn tổ an a à, tổ hiện tại ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi thậm chí ngay cả cơ quan khó như vậy cũng có thể phá giải xưa nay nàng tự dưng thông minh nhưng nhìn những đồ án cổ quái kia cũng không có đồ mối ha ha về sau ngươi sẽ biết ta còn nhiều chỗ lợi hại lắm tuy ngữ khí của tổ an rất đắc ý nhưng trong lòng thầm kêu hổ thẹn hắn có thể giải cơ quan này chủ yếu là chiếm tiện nghi của người xuyên việt nếu không có những kiến thức ở kiếp trước hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra xú mỹ đôi mắt đẹp của bùi miên mạn lưu chuyển nghĩ thầm không biết vì sao sơ nhan có thể sớm nhìn ra hắn bất phàm bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ nàng kéo tổ an chạy vào trong cửa đá thảo thiết sắp đuổi theo đến chúng ta đi vào trước hai người chạy vào cửa lớn vô ý thức muốn khóa cửa đá lại chặn thảo thiết ở ngoài cửa đáng tiếc bà họ dùng khí lực bú sữa mẹ cũng không cách nào đóng thạch môn lại. Bây giờ thời gian khẩn cấp, bọn họ không có cơ hội đi tìm cơ quan đóng cửa, Tổ An đành phải kéo Bùi Miên Mạn bỏ chạy. "Anh anh anh." Một con thao thiết chu lên nhảy tới bậc thang, đang muốn lao vào trong cửa đá, bỗng nhiên một đạo hàn quang lấp lóe, thân hình của nó cứng đờ. Khô lâu võ sĩ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một giọt máu tươi chậm rãi từ trên trường thương nhỏ xuống, phát ra tiếng vang nhỏ. "Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim." Sau đó thân thể thao thiết run lên đầu lâu to lớn chậm rãi rớt xuống khô lâu võ sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn đám thao thiết đang chạy tới đầu quay về phía cửa đá trong miệng phát ra tiếng vang kèn kẹt loáng thoáng có thể nghe được từ ngữ mơ hồ thủ hộ kẻ xâm lấn tiêu diệt hai tay nó cầm trường thương chậm rãi đi về phía cửa đá tựa hồ là vì vừa khôi phục động tác của nó còn không lưu loát bất quá theo hắn đi đường thân thể
bất quá rất nhanh bản năng đã chiến thắng lòng hiếu kỳ từng con lao tới ăn như gió cuốn phải biết ở trong văn hóa của trung quốc thào thiết là đại danh từ tham ăn nó sẽ ăn hết thảy thứ có thể ăn thậm chí truyền thuyết đến sau cùng nó ngay cả mình cũng ăn lại nói sau khi tổ an và bùi miên mạn tiến vào cửa mới đầu còn tốt ngoài cửa xuyên thấu vào ánh sáng đủ hai người thấy rõ mặt đường phía trước là một đại lộ thẳng tắp hai bên đại lộ là một số thạch tượng điều khác đủ loại động vật một ít động vật khá thường gặp tỷ như sói voi hổ lạc đà nhưng một ít động vật tướng mạo kỳ quái căn bản không nhận ra là chủng loại gì với đầu tổ an còn lo lắng những thạch tượng này có gì đó quái lạ bất quá cẩn thận điều tra phía trên căn bản không có bất luận khí tức của sự sống nào bùi miên mạn cũng không yên lòng còn cố ý dùng hắc viêm thiêu những thạch tượng kia quả nhiên không có một chút phản ứng lúc này hai người mới yên tâm tổ an nói đây là thạch tượng thủ mộ ở thời cổ đại trong này hiển nhiên là đại mộ bất quá cửa lớn bên ngoài còn có cảnh vật xung quanh nhìn không giống như mộ ngược lại có chút giống cung điện đến cùng là mộ huyệt hay cung điện về sau sẽ chậm chậm suy tính chúng ta đi vào tìm chỗ ẩn thân đã bùi miên mạn rất sợ hãi thao thiết thực không muốn đối mặt với chúng được tổ an cũng rõ ràng bây giờ không phải thời điểm xoắn suýt những thứ này hai người một đường tiến lên rất mau thì tới trước ba cây cầu phía dưới là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua bùi miên mạn có chút sợ hãi thán phục trong sông lại còn có nước nơi này vừa nhìn liền biết niên đại rất xa xưa một số sông ngòi mấy trăm năm sẽ thay đổi tuyến đường thậm chí khô cạn chớ nói chi là một dòng sông nhỏ có thể bảo chỉ đến bây giờ quả thực là kỳ tích tổ an chạy đến bờ sông đưa tay thử một chút chỉ cảm thấy tay rét lạnh thật là nước rất giống nước trong nham động cát chảy ra nham động cát bùi miên mạn sững sờ hiển nhiên không quá lý giải cái từ này là đá vôi bị nước ngầm ăn mòn hình thành không gian rỗng ngươi hẳn gặp qua một số sơn động có thành nhũ chứ tổ an vừa giải thích vừa trầm tư lấy trình độ rét lạnh của nước nơi này hẳn ở dưới đất chẳng lẽ bia đá kia dịch chuyển chúng ta đến không gian dưới lòng đất cẩn thận lúc này bùi miên mạn vội vàng nhắc nhở tổ an xem nhiều phim thế giới động vật như vậy đi đến bờ nước sao lại không có phòng bị ánh mắt liếc qua nhìn thấy một bóng đen nhào lên hắn trực tiếp dùng kiếm đóng đinh ở bên bờ nước lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương là một con cá sấu hình thể còn lâu mới lớn bằng cá sấu sông nai nhìn càng giống cá sấu cai man hơn người không sao chứ bùi miên mạn vội vàng đi đến bên cạnh hắn đồng thời cảnh giác nhìn mặt nước không biết có phải vừa rồi tổ an ra tay quá mức gọn gàng chấn nhấp đồng bạn của nó hay không bây giờ mặt nước bình tĩnh không có bóng dáng cá sấu khác không có việc gì tổ an thu kiếm ngồi xổm ở bên cạnh cá sấu nghiên cứu nhìn như thế nào cũng giống cá sấu bình thường thậm chí ánh mắt còn thoái hóa kỳ quái tại sao nơi này có nhiều động vật ăn thịt tồn tại như vậy chúng ăn cái gì để sống nơi này thật quá cổ quái bất quá bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ trực tiếp thu thi thể cá sấu vào lưu ly bảo châu bùi miên mạn giật mình người thu nó vào làm gì đương nhiên là ăn tổ an đương nhiên đáp chúng ta không biết phải bị vây ở chỗ này bao lâu sớm muộn gì cũng cần phải ăn lực lượng của võ giả viễn siêu người thường đồng dạng nhu cầu về năng lượng cũng không phải người bình thường có thể so sánh đơn giản mà nói bọn họ cần ăn càng nhiều vừa rồi luân phiên đại chiến tổ an đã sớm đói nếu không phải thời gian không cho phép nói không chừng bây giờ hắn sẽ nướng cá sấu ăn kiếp trước rất nhiều quốc gia bán thịt cá sấu nướng có điều hắn còn chưa thử qua ăn ta không muốn thần sắc bùi miên mạn cổ quái hiển nhiên thân là nữ nhân nàng vô ý thức kháng cự đồ vật xấu như vậy cho dù là ăn nó tổ an cười hắc hắc cũng không bắt buộc dù sao khi đói tới trình độ nhất định sẽ thấy rất thơm nhớ ngày đó mình vừa tới thế giới này còn nói không ăn đồ bố thí kết quả về sau ăn rất vui vẻ sau đó hai người qua cầu tiến vào một mảnh kiến trúc theo cách cửa đá càng ngày càng xa canh vật xung quanh đã rất tối sau khi vào khu kiến trúc này càng là một vùng tăm tối quả thực đưa tay không thấy ngắp ngón trước đó hai người ăn thiệt thòi ở trong sương mù nhìn không thấy tình huống xung quanh dẫn đến không cẩn thận rơi vào bẫy dập bọn họ thử không muốn tới thêm lần nữa tổ an nhớ lại đồ vật trên người mình vô ý thức muốn lấy đèn pin thần kỳ ra chiếu sáng bất quá rất nhanh ý thức được cái đèn pin này không có ánh sáng thì tuyệt đối sẽ không sáng nhất cả trứng thời điểm tổ an đang phiền muộn bên cạnh bỗng nhiên lóe lên tia sáng chỉ thấy quanh người bùi miên mạn có hắc viêm lượn lờ bay múa không chỉ chiếu sáng xung quanh còn tôn lên mình càng xinh đẹp tổ an nhịn không được đi qua ông lấy nàng đại mạn mạn người thật đẹp bùi miên mạn giật mình vội vàng dừng hỏa diễm lo lắng làm bị thương hắn bất quá lập tức nhớ tới lúc trước cho hắn mặt dây chuyền có thể phòng ngừa bị hắc viêm gây thương tích lúc này mới buông lỏng một hơi chán ghét bùi miên mạn đỏ mặt đẩy hắn ra vừa rồi ta nhìn thấy trên vách tường giữa không trung có một ít tiêu chí hỏa diễm ta xem có thể nhen nhóm hay không chỉ thấy nàng vung tay một cỗ hắc viêm giống như hỏa xà bay múa du tàu ở trên vách tường bốn phía đốt tới những địa phương trong trí nhớ của nàng rất nhanh từ
hai người đánh giá xung quanh phát hiện đi vào một cung điện rộng rãi ở dưới ánh lửa chiếu rọi nơi xa kim quang lóng lánh hai người như đi vào một cung điện màu vàng óng những thứ này là hoàng kim sao bùi miên mạn trợn mắt hốc mồm nhiều gạch vàng cột vàng như vậy nếu chuyển về sẽ phú khả địch quốc chỉ sợ sẽ làm người thất vọng tổ an đi tới vách tường gần nhất kiểm tra ngón tay bóp bóp gạch vàng trên vách tường cuối cùng lắc đầu tính chất của vàng vốn mềm những thứ này lại cực kỳ cứng rắn hơn phân nửa là đồng thau nếu không tin có thể nhìn xung quanh ngọn đèn mặt ngoài bị lửa đốt lộ ra một tầng màu đen vàng thật sẽ không như vậy trình độ luyện kim của thương triều rất phát đạt chủ yếu thể hiện ở trên công nghệ luyện đồng phải biết thời điểm vừa chế tạo ra đồng khí sẽ có màu vàng óng chỉ là trải qua năm tháng dài rằng rạc bị nước và không khí oxy hóa mới biến thành màu xanh nên mới thường gọi là thanh đồng nghe nói cái này không phải vàng bùi miên mạn thất vọng hại ta cao hứng hụt à đó là cái gì tổ an không thể không bội phục chi giác của nữ nhân mỗi lần luôn có thể sớm phát hiện rất nhiều manh mối bọn họ đi tới trước một khoảng cách phát hiện trên vách tường hai bên điều khắc rất nhiều bích họa tinh mỹ chỉ bất quá những bích họa này phong cách khá trừu tượng trong lúc nhất thời nhìn không hiểu nó vẽ cái gì xung quanh bích họa còn viết rất nhiều văn tự bùi miên mạn tràn ngập mong đợi nhìn hắn những chữ này nói cái gì dù sao những chữ này rất giống chữ giáp cốt cổ quái trước đó vừa rồi tổ an phá giải được văn tự trên bia đá và cửa chính nghĩ đến hẳn sẽ nhận biết những thứ này tổ an nghĩ thầm ta cũng không phải nhà khảo cổ trước đó trùng hợp nhận biết mấy chữ giáp cốt đơn giản đã là vận khí cất chó làm sao có thể nhận biết những thứ này bất quá nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của nàng tổ an nhịn không được trang bức có thể là một dị chứng rơi vào trong miệng một thiếu nữ sau đó ấu thể ở trong cơ thể thiếu nữ ấp trứng cuối cùng phá thể mà ra trên bích họa có một quái thú lại có thiếu nữ trong miệng tựa hồ còn đút một đồ vật hình quả trứng sau đó cái bụng biến lớn hắn cảm thấy hình ảnh này tựa hồ rất tương tự một điển cố mà mình đọc qua nói với nói vẩn lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên nghe được thanh âm này tổ an không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hoàng hậu tỷ tỷ người rốt cục xuất hiện ta còn tưởng ngươi cho rằng ngươi cho rằng ta đã chết trong đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng của mỹ ly không phải tổ an ngượng ngùng cười cười còn tưởng ngươi ngủ say triệt để mặc kệ ta dọc theo con đường này ngươi có muội muội ngực lớn khanh khanh ta 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 đi ra làm gì mỹ ly hừ một tiếng muội muội ngực lớn tổ an vô ý thức nhìn bộ ngực của bùi miên mạn nhớ lại cảm xúc khi sờ vào không thể không nói nàng xác thực xứng đáng xưng hô này cái gì là khanh khanh ta ta nửa đường nhiều lần gặp nạn ta xém chút mất mạng có biết không cũng không thấy ngươi ra cứu ta tổ an có chút u oán nói ngươi gặp nạn lúc này rõ ràng là muội muội ngực lớn kia gặp nạn ngươi đi cứu nàng trước đó đụng phải con muỗi kia cũng thế nhiều lần ngươi đánh bạc đánh mạng đi cứu nữ nhân họ trình còn có thánh nữ ma giáo hừ hừ muội muội ngực lớn này có một câu hình dung rất hay ngươi là lấy mạng đi tán gái coi như ta cứu ngươi cũng không ngăn nổi ngươi liều mạng vậy ta còn cứu làm gì còn không bằng ngươi chết sớm một chút tránh khỏi về sau nhìn sẽ phiền thành âm của mỹ ly rất lạnh lão tổ an lại cười hì hì nói hoàng hậu tỷ tỷ tuy ngươi mắng rất hung nhưng thực chất vẫn rất quan tâm ta bằng không sẽ không quan sát từ đầu tới cuối hừ bớt nói nhãm đi ta cũng không giống mấy tiểu cô nương kia dễ lửa gạt như vậy dù mỹ ly nói như vậy nhưng rõ ràng cảm giác được giọng nói của nàng nhu hòa hơn mấy phần nàng nhìn bích họa nói nói sự tình bích họa đi trừ khi nàng nguyện ý bằng không trừ tổ an thì không ai có thể nhìn thấy nàng nàng chỉ vào bích họa nói vừa rồi ngươi nói những thứ kia là cái lung ta lung tung gì thế này rõ ràng là một huyền điều to lớn dương cánh ở trên không trung trên cây có tổ chim bên trong có một tổ trứng sau đó một thiếu nữ lao cây trộm một quả trứng nuốt xuống không bao lâu thiếu nữ biến thành thai phụ sinh ra một đứa bé đây chính là truyền thuyết giản địch nuốt huyền điều chi noãn sinh ra khế tổ an chấn kinh hoàng hậu tỷ tỷ thật uyên bác hắn là xem phim phóng sự mới biết nhưng không ngờ mỹ ly cũng rõ ràng ngươi có phải ngốc hay không em thương cách niên đại của ta cũng không tính xa xôi mỹ ly hừ một tiếng tổ an ngượng ngùng cười cười lúc này mới nhớ nàng là người tần triều cùng em thương chỉ cách chiêu triều mà thôi mỹ ly đi tới bên cạnh một bích họa khác bích họa này vẽ tràng diện chiến tranh song phương có không ít chiến xa đằng sau còn có vô số bộ binh trong một phương nào đó trên chiến xa đứng một người cao lớn khôi ngô toàn bộ hình ảnh liếc qua là có thể nhìn thấy khí thế của hắn bất phàm hiển nhiên là nhân vật chính của bích họa trên chiến xa khác cũng có nhân vật nổi bật hiển nhiên là đối thủ của hắn bất quá thần sắc của gia hòa này lại lộ ra vẻ khiếp đảm mỹ ly nhìn những văn tự ở bên cạnh bích họa sau đó chỉ hai năm từ trong bích họa đây là người sáng lập thương triều thành thang trận chiến này là trận chiến diệt hạ minh điều người đối diện chính là quân thủ cuối cùng của hạ triều hạ kiệt sau khi trận chiến này thất bại hắn chạy trốn tới nam xào rồi chết thành thang điều quân trở về bạc ấp đại hội chư hầu chính thức thành lập thương triều định đô ở bạc không
nhưng mặc kệ là cái nào cũng sẽ không phải là bạc được. Có gì mà kinh ngạc, các đời thương vương rời đô rất nhiều lần. Mỹ Ly chỉ vào bích họa đằng sau giảng dài. Nguyên nhân như vậy là bởi vì cơ chế kế thừa thương triều tạo thành, niên đại thượng cổ nguy cơ tứ phía, các loại dị tông nhìn chăm chăm, còn có thiên tai giã thú, để mỗi người thọ mệnh không cao, rất nhiều người đang tráng niên thì chết, thương vương cũng không ngoại lệ. Vì vậy không có khả năng truyền vương vị cho con nhỏ nối dõi, ở niên đại đó, có thể dẫn dắt tộc nhân sống sót hay không mới là quan trọng. Cho nên lúc đầu thương triều thực hành phương thức huynh chết đệ đến kế thừa, sau khi thương vương băng hà, đệ đệ sẽ kế vị, cứ thế mà suy ra. Như vậy sẽ mang đến một vấn đề, trong hoàng tộc bất luận một chi nào cũng có quyền thừa kế hoàng vị, đợi cục diện an định, thọ mệnh của mọi người tăng trưởng, thương vương có con nối dõi trưởng thành. Như vậy hoàng tử sẽ không nguyện ý hoàng vị rơi xuống trong tay hoàng thúc, thương vương cũng muốn chuyển vương vị cho nhi tử của mình, nhưng chư vương khác chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là vương thất sẽ sinh ra đấu tranh quyền lực tàn khốc. Sau khi tân vương vào chỗ, vì tiêu trừ chư vương uy hiếp sẽ lựa chọn rời đô như vậy thế lực rắc rối khó gỡ của đối phương ở đô thành cũ sẽ không còn ý nghĩa cái này ta hiểu tổ an nghĩ đến tống triều cũng có tình cảnh như vậy tiên kỳ triệu khôn giận cấp chính quyền của hậu chu thành lập bắc tống vì giang sơn triệu thị vững chắc dự định chuyển ngôi cho đệ đệ triệu quang nghĩa nhưng mười mấy năm sau hắn triệt để ngồi vững vị trí hoàng đế nhi tử tuổi nhỏ cũng thành niên hắn liền muốn chuyển hoàng vị cho nhi tử nhưng khi đó quy tắc ngầm là thái tử sẽ kiêm nhiệm khai phong phủ duẫn mà triệu quang nghĩa đã đảm nhiệm nhiều năm hơn nữa những năm này ở kinh doanh thế lực của hắn ở phủ khai phong cũng cực kỳ to lớn triệu khuôn dẫn định rời đô lạc dương đến tiêu trừ hết thảy đáng tiếc đề nghị rời đô bị phản đối kịch liệt bị triệu quang nghĩa dùng một câu tại đức không tại hiểm chán trở về triệu khuôn dẫn thấy đệ đệ cánh đã cứng cáp lại thêm tâm tính nhân từ cuối cùng bỏ đi suy nghĩ rời đô mị ly chỉ vào tổ bích họa thứ ba nói thương triều nhiều lần chuyển đô thành thẳng đến thương vương bàn canh rời đô đến en mới hoàn toàn ổn định tấm bích họa này giảng thuật sự tình năm đó bản anh rời đô về en tổ an nhìn tổ bích họa thứ tư a à, trên bích họa này lại có một nữ nhân nhìn còn rất xinh đẹp mị ly hừ một tiếng người cái tên này trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp quả thực là đường đột tiền nhân đây là hoàng hậu phụ hào của quân chủ vĩ đại nhất thương triều vũ đinh sau khi bản canh rời đô thương triều dần dần ổn định đến thế hệ của vũ đinh thực lực quốc gia vốn suy sụp lần nữa cường thịnh trừ năng lực của vũ đinh vương hậu phụ hào của hắn đưa đến tác dụng cực kỳ lớn Lúc đó quỷ phương, thổ phương, khương phương, nhân phương, hổ phương xung quanh thương triều đều rất cường đại, cũng ngấp nghé đất đai và tài phú của thương triều. Tổ an đánh gãy nàng hỏi, phương, có ý tứ gì? Phương là dị tộc xung quanh thương triều, rừng hồ giống như quốc gia. Mỹ Ly giải thích, sau đó nhìn bức họa của phụ hào. Lúc đó thương triều gió táp bão bùng, phụ hào thân là vương hậu tự mình mang binh đánh giặc, đánh bại từng dị tộc xâm lấn, còn thừa cơ diệt mấy phương quốc, để thương triều triệt để an ổn nữ tử hiếm thấy như vậy thật khiến người ta kính ngưỡng chú ý tới hai mắt nàng tỏa sáng bộ dáng hướng về tổ an mới nhớ nàng cũng từng là hoàng hậu nhìn phụ hào kiến công lập nghiệp nên sinh ra rất nhiều xúc động mị ly đi tới trước bích họa kế tiếp bỗng nhiên nhíu mày kỳ quái làm sao vậy bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tổ an tò mò hỏi bích họa trước mắt vẽ bên bờ một con sông lớn trên sông có rất nhiều thuyền phía trên răng đèn kết hoa bầu không khí vui mừng hai bờ sông đều có một đội ngũ hộ tống tân lăng tân nương tựa hồ tổ chức hôn lễ long trọng mị ly chỉ mấy chữ ở phía dưới nói bích họa này chủ đề là ông trời tác hợp nhưng ta nhớ không lầm mà nói ông trời tác hợp xuất từ thi kinh đại nhã đại minh miêu tả cố sự quân chủ khai quốc chu triều cơ xương cưới thái tự làm vợ năm đó thời điểm cơ xương vẫn là tây bá hầu ở vị thủy gặp thái tự nhìn mỹ mạo của nàng kinh động như gặp thiên nhân sao biết thái tự nhân từ mà hợp lý sinh hoạt đơn giản cơ xương quyết định cưới thái tự bởi vì vị thủy vô cầu Cơ xương quyết định ở vị thủy tạo thuyền gọi là lương, thuyền thuyền tương liên, trở thành cầu nổi, tự mình nghênh thái tự, tràng diện cực kỳ long trọng. Tổ an hiếu kỳ nói, ngươi nói giống như tranh này miêu tả, có gì kỳ quái? Kỳ quái chính là ở chỗ này. Mị Ly cao mày nói, thái tự là quý nữ của Tân Quốc, lúc đó tuy Tân Quốc cũng coi như một bộ phận của em thương, nhưng tuyệt đối không tính là công chúa chính thức, nhưng bên cạnh bích họa này lại ghi, lúc đó thương vương đế ất tự mình gà muội muội cho cơ xương, cái này mới có sự tích ông trời tác hợp nhưng làm sao có thể chữ nó xung đột với thi kinh thậm chí văn hiến của các triều đại ghi chép đế ất tổ an nghe mà choáng váng danh hào của những thương vương này đều là giáp ất bính đinh nghe mà nhức đầu mị ly đáp hắn cũng là quân chủ đếm ngược thứ hai của thương triều cũng chính là phụ thân của trụ vương mà mọi người đều quen thuộc trụ vương hai mắt tổ an tỏa sáng cái này ta biết hắn sủng hạnh hồ ly tinh đát kỳ làm điều ngang ngược dẫn đến thương triều diệt
càng hiếu kỳ là hồ ly tinh nổi danh nhất lịch sử Trung Quốc đến cùng hồng nhan họa thủy như thế nào. Quả nhiên là sắc phôi. Mị ly xì một cái, bị hắn đánh đoạn, nàng cũng không còn xoắn suýt bích họa, ông trời tác hợp kia, chỉ vào bức còn lại nói. Đã kỷ ngươi muốn nhìn ở chỗ này. Tô An vội vàng chạy tới, phát hiện trên bích họa có một nữ tử đường nét thướt tha, đáng tiếc dạng bích họa như vậy thực thấy không rõ dùng mạo cụ thể, chỉ có thể từ trên đường nét phán đoán nàng thật là mỹ nữ tuyệt sắc, oa nga, eo thật tỉ mỉ, ngực còn lớn như thế, sắp bằng đại mạn mạn rồi. Mị ly trợn mắt, hiển nhiên đã quen hắn háo sắc, tiếp tục xem bích họa giải thích, nhóm bích họa này giảng thương triều diệt vong, nơi này miêu tả trận chiến ở mục giã, quân đội thương triều lâm trận chạy trốn, triệt để đại bại, trụ vương tuyệt vọng ở trên lộc đài cùng đắc kỳ tự thiêu mà chết chu triều thành lập thái tử của trụ vương là vũ canh được phong thương vương cho phép kéo dài tông tự a à, tổ an hiếu kỳ thường không phải bị chu diệt sao sao còn dễ dàng để thái tử của trụ vương tiếp tục lưu lại ở đô thành đánh chiêu bài của em thương thời thượng cổ một mực có quy tắc ngầm gọi là diệt quốc không diệt tự bất quá chỉ nói dễ nghe mà thôi mị ly cười lạnh nói cho cùng là bởi vì thế lực của đối phương còn sót lại đủ cường đại bên diệt quốc không thể không thỏa hiệp mà thôi trong lịch sử Chu Triều Diệt rất nhiều tiểu quốc, sao chưa từng nghe qua giữ lại hương hòa cho bọn họ. Tần quốc chúng ta thì không có dối trá như vậy, muốn diệt quốc thì trực tiếp diệt quốc, nói giết cả nhà thì giết cả nhà của hắn. Tổ An Nhìn Mị Ly hai mắt tỏa sáng, bộ dáng cuồng chiến, Tổ An nhịn không được nứt nước miếng, nữ nhân này thực quá vừa hãn rồi. Mị Ly nói tiếp, thương triều dù sao cũng lập quốc mấy trăm năm, dù trụ vương chết, lực lượng còn sót lại vẫn rất cường đại, chu nhân lưu vũ canh ở en tiếp tục làm thương vương đừng nhìn mục giã chi chiến chu nhân đánh bại trụ vương dễ dàng nhưng bốn năm sau vũ canh ở em cửu binh phản loạn lần này chu nhân dùng hơn ba năm mới hoàn toàn đánh bại hắn dù vũ canh nhất mạch diệt tuyệt nhưng thương nhân còn có hai chi lực lượng cường đại như thúc thúc của trụ vương là khi tử không muốn thần phục chu xuất lĩnh bộ phận en dân bắc di thành lập triều tiên quốc xử xưng kỹ thị triều tiên ca ca của trụ vương là vi tử khải thì thành lập tống quốc tống quốc ở trong lịch sử còn rất nổi danh với hẳn phải biết thời kỳ xuân thu rất nhiều chuyện cười đều là nói người tống tỉ như ông cây đợi thỏ người tống phơi nắng cảm thấy rất dễ chịu xem như bí phương hiến cho quốc vương người tống tự cho là thông minh làm rất nhiều mũ vượt quốc buôn bán kết quả bồi thảm rất nhiều cố sự nhân vật đều là ám chỉ người tống ngu xuân khóe miệng của mị ly lộ ra vẻ trào phúng nói cho cùng bởi vì tống quốc là em thương di dân các nước xuân thu đều là hậu nhân của chu triều cho nên mới chèn ép bọn họ tổ an nghe mà trợn mắt hốc mồm lại còn có nguồn căn như vậy những chuyện cười kia rất nhiều đều hóa thành ngạn ngữ mấy ngàn năm sau ai cũng nhớ đến người tống quốc ngu xuân chiều này thật là giết người chu tâm nha a à tổ a à tổ lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm của bùi miên mạn nàng không ngừng lôi kéo ống tay áo của hắn tổ an lấy lại tinh thần vội vàng hỏi làm sao vậy bùi miên mạn lo lắng nãy giờ ngươi rất cổ quái tự mình nhìn bích họa miệng còn không ngừng lẩm bẩm ta còn tưởng ngươi chúng ta ngươi không sao chứ lúc này tổ an mới ý thức được vừa rồi cùng mỹ ly nói chuyện phiếm vắng vẻ nàng nàng lại không nhìn thấy mỹ ly vội vàng giải thích không có gì Ta chỉ đang xem những bích họa này nói cái gì, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần mà thôi. Bùi miên mạn hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể xem hiểu phía trên nói cái gì? Đương nhiên, Tổ An đại khái kể lại cho nàng một lần, tuy nhiên một số tri thức lịch sử tất yếu bị hắn dùng phương thức mà đối phương có thể hiểu được giải thích một chút. Bùi miên mạn nghe mà ánh mắt tỏa sáng, kéo cánh tay hắn nói, A à, Tổ, ngươi thật quá uyên bác, ngay cả những văn tự thượng cổ này cũng biết, ta quyết định, dù ra ngoài sơ nhan không đồng ý, ta cũng phải đoạt ngươi. Tổ An trên cánh tay chuyển đến xúc cảm mỹ diệu trong lúc nhất thời để thần hồn của hắn điên đảo trên mặt lộ ra biểu lộ hưởng thụ hừ lúc này bên tai truyền đến tiếng hử lạnh đến từ mỹ ly điểm lộ khí 998. gia hỏa này lại dùng lời mình dạy hắn đi trang bức tán gái thật là tức chết ta rồi nhìn nữ nhân ngực lớn thân mật tựa sát vào tổ an tổ an thì hưởng thụ mỹ ly cảm giác giận không chỗ phát tiết thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa mặc cho tổ an gọi như thế nào cũng không trả lời ta sát thật chọc hoàng hậu tỉ tỉ tức giận rồi Tổ An kêu gọi nửa ngày không có trả lời, nhịn không được hỏi, hoàng hậu tỉ tỉ, ngươi sẽ không ăn giấm đó chứ. Ha ha, ăn cái đồ quỷ của ngươi. Lần này, Mỹ Ly rút cục đáp lại. Tổ An cười ha ha, nam nhân ưu tú giống như ta, ngươi cùng ta ở chung một chỗ lâu, bất trì bất giác yêu ta là rất bình thường, không cần xấu hổ. Mỹ Ly Cũng không biết ra hỏa này làm sao có được ra mặt dày như vậy, lại cảm thấy mình sẽ thích hắn. Mình đường đường mẫu nghi thiên hạ, sẽ thích tên vô lại này. Nếu không phải hiện tại linh hồn của hai người ràng buộc, phải đồng sinh cộng tử, nàng bảo đảm sẽ bóc chết hắn. Nếu bản cung thật mắt mù xem trọng gia hỏa này, về sau mỗi ngày quỳ hát bài
tổ an vội vàng xin lỗi an ủi đáng tiếc mà kệ hắn nói cái gì mỹ ly cũng không đáp lại tổ an đã quen trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình như vậy thật là một ngự tỷ ngạo kiều hắn nắm tay bùi miên mạn tiếp tục thăm dò bỗng nhiên trong lòng báo động vội vàng đẩy bùi miên mạn ra mình cũng nhảy vọt lúc này một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống vừa vặn bổ vào địa phương hai người vừa rồi đứng a à tổ bùi miên mạn cũng lấy lại tinh thần toàn thân hắc viêm lượn lờ đã tiến vào trạng thái chiến đấu bất quá khi nàng thấy rõ người đánh lén trong lúc nhất thời dững sờ tại nguyên chỗ đây là một thân bạch cốt ẩn ẩn tàn ra quang măng lóng lánh hốc mắt hãm sâu có hai vệt sáng màu đỏ tay cầm trường thương cả người mang theo khí thế uy mãnh tổ an nứt nước miếng sao ra hỏa này nhìn quen mắt thế nhỉ bùi miên mạn đáp tựa hồ là khô lâu võ sĩ trước đó ngồi ở bên cạnh cửa đá nàng còn chưa nói hết khô lâu võ sĩ kia đã động cua trường thương trong tay đâm tới tổ an hiển nhiên dù nó đã chết bản năng vẫn cảm thấy nam nhân là uy hiếp lớn nhất muốn trừ bỏ trước tiên giờ phút này khí thế của đối phương tăng vọt tư thế nghiêng người vung vẩy thật rất uy phong nếu không phải xông về phía mình sợ rằng tổ an sẽ giơ ngón tay cái lên cho hắn một lạch like. nhưng cảm giác áp bách kia để hắn không dám chủ quan vội vàng lấy ra thái a kiếm nghênh đón hắn hét lớn một tiếng không có tránh né mà xông lên để ta tới thử cân lượng của các hạ một chút oanh một bóng người bay ngược về đụng vào vách tường phía trên một số cục gạch bị đâm đến vỡ vụn tổ an từ trong bụi đất đứng lên miệng phun ra đá vụn ừm thật lợi hại bùi miên mạn cười khúc khích sao hỏa này đánh nhau còn đi chọc cười nàng lo lắng đối phương có sai lầm vội vàng điều khiển hắc viêm đi qua hỗ trợ bùi miên mạn nghĩ đối phương là sinh vật tử linh chắc hẳn sẽ sợ hỏa diễm vì thế trong tay nàng cuốn lên một hỏa long bay tới khô lâu võ sĩ kia hiển nhiên cũng phát giác được nguy hiểm trực tiếp xoay người từ bên hông lấy ra một cái thuẫn bài thuẫn bài kim mới đầu nhìn rất nhỏ nhắn chỉ như một cái mâm tròn nhưng sau khi xoay tròn lại bỗng nhiên biến lớn hóa thành một thuẫn bài đường kính ước chừng hơn mét lửa được hỏa diễm bắn tới bùi miên mạn giật mình đang muốn khống chế hỏa diễm vòng qua hai bên lại thấy tay kia của khô lâu võ sĩ run một cái xung quanh thuẫn bài rỗi ra vô số răng cơ bén nhọn cách đó không xa tổ an nhìn mà trợn cả mắt thời em thương không phải chỉ giỏi đúc đồng thôi sao khi đó sao có thể có công nghệ hiện đại tạo ra binh khí tinh xảo như thế khô lâu võ sĩ kia quăng khiên tròn ra khiên tròn gào thét chém về phía bùi miên mạn xung quanh khiên lóe ra hàn quang lại thêm tiếng xé gió gấp rút hiển nhiên nếu bị đánh trúng chỉ sợ sẽ bị chặt thành hai đoạn bùi miên mạn người ở giữa không trung vốn không có cách nào mượn lực lúc nguy cấp vòng eo của nàng uốn éo nửa người trên ngựa ra sau cả người giống như cây liễu mềm mại tư thái cực kỳ ưu mỹ cho thấy tính dẻo siêu cao nhưng khiên tròn giống như có mắt sau khi bay qua đầu lượn quanh một vòng lại bay trở về bổ tới nàng may mà lúc này bùi miên mạn đã rơi xuống đất mũi chân điểm một cái cả người thuận thế lộn mèo hiểm hiểm né qua bất quá dù thế vẫn có một đoạn vái không tránh kịp bị lưỡi đao phất qua trực tiếp rơi xuống đất bùi miên mạn nhìn mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch vừa rồi nếu nàng hơi chậm một chút bây giờ nói không chừng đã mất một cái chân khô lâu võ sĩ kia tiện tay cầm thuẫn bài sau đó xoay tròn một vòng lần nữa kích bắn ra toàn thân bùi miên mạn giấy lên hắc viêm tốc độ so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều thoáng cái tránh thoát qua bên cạnh chỉ vất quá thuẫn bài xoay tròn như giòi trong xương vẫn vây quanh nàng từ thời công kích tổ an vội vàng đánh tới khô lâu võ sĩ hắn chú ý tới vừa rồi hồng mang trong mắt đối phương lúc sáng lúc tối hiển nhiên đang khống chế thuẫn bài bay múa hắn lo lắng bùi miên bạn thủ lâu tất mất vì vậy vội vàng đánh tới khô lâu võ sĩ khô trường thương ở quanh thân hình thành một cấm khu hình quạt căn bản không có cách nào tới gần vừa rồi tổ an cùng nó cứng đối cứng đã ăn thiệt thòi biết lấy lực lượng mà nói mình không phải đối thủ thế là trực tiếp thi triển quỳ hoa huyễn ảnh huyễn hóa ra hai nhân ảnh tiến lên khô lâu võ sĩ kia nghiêng đầu ánh mắt hơi nghi hoặc sao người này lại đột nhiên biến thành hai cái bất quá nó không do dự trường thương trong tay vung lên cực kỳ nhanh cắt hai nhân ảnh thành bốn mảnh bất quá nó lại sửng sốt bởi vì trong tay không có chuyển đến cảm giác cắt chém nhục thể quen thuộc mà như bổ vào trong không khí lúc này bóng người thứ ba của tổ an xuất hiện ở sau lưng nó trực tiếp vùng thái a kiếm chém tới thái a kiếm cực kỳ sắc bén lại thêm hán tụ lực đã lâu xương đầu của đối phương cứng hơn nữa cũng không cách nào gánh vác được lông lốc một cái đầu lâu rơi xuống đất thuẫn bài vốn xoay tròn trên không trung giống như mất đi lực lượng khảm vào trên vách tường tổ an vội vàng đi qua đỡ lấy bùi miên mạn 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 ngươi không sao chứ không sao bùi miên mạn lòng còn sợ hãi nhìn qua nhịn không được nói vừa rồi ở đại môn nếu nó đánh lén chỉ sợ chúng ta đã chết cho nên nói vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm tổ an cười cười đi qua vách tường xem xét thuẫn bài kia vừa rồi kiến thức uy lực của cái đồ chơi này chắc là vũ khí phòng ngự không tệ nhìn xem mình có thể
chẳng lẽ binh khí này còn có linh trí sao? Tổ An nhìn thuẫn bài bay múa giữa không trung, vẻ mặt giật mình. A à, tổ, bên kia. Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của bùi miên mạn, nhưng nhìn thấy một màn quỷ dị nào đó. Tổ An vội vàng nhìn lại, trong nháy mắt đó tóc gáy toàn thân hắn dựng lên, bởi vì thân thể không đầu của khô lâu võ sĩ kia không có ngã xuống, mà không ngừng đi lại ở bốn phía, sau đó đến phụ cận cái đầu rơi, ngồi xổm xuống lục lọi, tựa hồ bởi vì nhìn không thấy, dù đầu lâu gần trong găng tấc, nhưng nó mò một lúc lâu vẫn không mò được. Tổ An kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, quy kiếm đánh tới nó, đáng tiếc thuẫn hoài ở giữa không trung không ngừng xoay tròn ngăn ở giữa hai người. Con! Kiếm thuẫn từng dao, tiếng ngột ngạt vang lên, Tổ An lùi lại mấy bước, cánh tay có chút tê dại. Lúc này khô lâu kia đã giờ đến đầu lâu, giờ lên một lần nữa đặt ở trên cổ, sau đó chật chật, tựa hồ là vì xếp thẳng hàng vết thương. Ngay sau đó trên cổ lái lên một trận bạch quang, vết thương khổng lồ biến mất không thấy gì nữa, cả người khôi phục như lúc ban đầu trong hốc mắt lấp lóe ánh sáng màu đỏ trường thương vung vẩy đâm tới tổ an vừa né tránh vừa kinh hô cái đồ chơi này là bất tử chi thân như vậy còn đánh cái rắm bùi miên mạn trầm giọng nói ta xem có thể dùng hắc viêm đốt thành cho bụi hay không không tin nó còn có thể phục sinh nàng nói xong liền hành động trực tiếp thi triển kỹ pháp hỏa diễm đánh tới đối phương lần này khô lâu võ sĩ không có cầm thuẫn ngăn cản mà chân đạp mặt đất một cái trong nháy mắt xông lại hai người giật nảy cả mình tốc độ của gia hỏa này thật nhanh căn bản không giống như khô lâu binh vụng về bình thường ba người chiến thành một đoàn bùi miên mạn mấy lần muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt đối phương đáng tiếc đều bị thế công sắc bén của đối phương đánh gãy khô lâu võ sĩ công kích thực quá lợi hại trường thương vung vẩy xung quanh mấy mét đều là phạm vi công kích vốn loại binh khí dài này sau khi cận thân sẽ rất thiệt thòi nhưng thật vất và cận thân đối phương lại dùng khiên tròn phòng ngự quả thực như con nhím để cho hai người không có chỗ xuống tay cách một hồi tổ an và bùi miên mạn bị đánh trúng rơi xuống trên tường may mắn hai người ở thời khắc mấu chốt tránh đi mũi nhọn nếu không có trọng thương khô lâu võ sĩ đang muốn thừa thắng sông lên lúc này cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng gào thét anh 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 đồng thời còn kèm theo tiếng bước chân nặng nề bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim ba người trong đại điện vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy năm con thào thét chậm rãi đi tới khô lâu võ sĩ trực tiếp từ bỏ hai người tổ an xoay sang chỗ khác tay cầm trường thương nhìn những con thào thét kia tuy trên mặt nó đều là bạch cốt nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Những con thao thiết kia cũng không có nhìn tổ an, mà nhằm vào khô lâu võ sĩ gào thét. Tổ an hiếu kỳ, kỳ quái, lấy bản năng tham ăn của thao thiết, hẳn phải cảm thấy hứng thú với thân thể máu thịt mới đúng, vì sao trực tiếp để mắt tới khô lâu kia. Bùi miên mạn thì thảo nói, thương nhân thích trình phạt chiến tranh, vì uy hiếp vương quốc xung quanh, thương nhân bắt hung thú thao thiết tới huấn luyện, nhưng thao thiết hung hãn, chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên mấy trăm năm săn bắt không biết bao nhiêu thào thiết chết ở trong tay võ sĩ thương triều đồng thời cũng có vô số võ sĩ thương triều bị thào thiết thôn phệ cho nên song phương là thiên địch vừa nhìn thấy đối phương sẽ thành cục diện không chết không thôi tổ an mở to hai mắt làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy bùi miên mạn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc vô ý thức xoa chán ta cũng không biết vừa rồi trong đầu tựa hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh những hình ảnh kia vừa lạ lẫm lại quen thuộc nghe ngươi hỏi ta bản năng đáp ra tổ an nhớ mày chẳng lẽ có đồ vật gì mê hoặc tâm trí xâm lấn ý thức Hắn vội vàng nhìn bốn phía, đáng tiếc không nhìn thấy gì, nơi này rất quỷ dị. Bùi miên mạn lắc đầu, hẳn không phải, ta không có loại cảm giác bị mê hoặc, những hình ảnh kia ngược lại có chút giống trí nhớ của ta, tóm lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tổ an đang muốn nói gì, lúc này trên trận phát sinh biến cố, thao thiết và khô lâu võ sĩ rằng có rốt cục bị đánh phá, một con thao thiết anh 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 bay nhào về phía đối phương. Miệng đầy răng nanh, nếu cắn chúng mà nói, hơn phân nửa có thể cắn nát thân thể của khô lâu võ sĩ chỉ thấy khô lâu võ sĩ tay cầm thuẫn bài trực tiếp ném ra thao thiết bay nhào tới tốc độ vốn rất nhanh bây giờ thuẫn bài đến mặt bay tới nó làm sao trốn được thuẫn bài giống như máy cắt kim loại trực tiếp chém đầu lâu của thao thiết thành hai khúc thân thể của thao thiết bởi vì quán tính vẫn xông lại có điều rất nhanh ngã ở trên mặt đất bốn chân không ngừng co quắp mà thuẫn bài giống như hồi toàn phiêu lại lần nữa vòng trở về rơi vào tay khô lâu võ sĩ lúc này hai sừng trên đầu một con thao thiết lấp lóe điện quang ánh sáng màu xanh lam đánh tới tấm chắn thuẫn bài run lên sau đó trực tiếp rơi xuống đất không xoay tròn nữa yên tĩnh im ắng như mất đi liên hệ với chủ nhân lúc này hai sừng trên đầu mấy con thao thiết còn lại cũng lấp lóe điện quang từng đạo ánh sáng màu xanh lam bắn về phía khô lâu võ sĩ khô lâu võ sĩ thấy thế vội vàng huy động trường thương trong tay trước người hình thành một bình chướng kín không kẽ hở ngăn cản những ánh sáng màu xanh lam kia ngay sau đó hai chân của khô lâu võ sĩ đạp mặt đất một cái thân thể lưu lại
lúc này một con thào thiết ở bên cạnh dùng đuôi hung hăng quất tới trực tiếp quất lên cánh tay nó dù xương cốt của khô lâu võ sĩ cứng rắn cũng bị quất đến không cầm nổi trường thương trong tay bất quá nó phản ứng cũng nhanh trực tiếp dùng tay bắt lấy cái đuôi sau đó giống như ném cục sắt xoay tròn thân thể thao thiết làm binh khí mới đập bay hai con thào thiết khác đang xông lại anh 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 con thào thiết bị nắm hết thảm hai con thào thiết kia bị đụng đến đầu óc choáng váng mũi chân của khô lâu võ sĩ điểm một cái trường thương bay lên sau đó đá trường thương ra trường thương hóa thành cầu vồng cực kỳ chính xác bắn trúng đầu một con thao thiết đinh nó ở trên tường tổ an nhìn mà nước nước miếng lúc khô lâu võ sĩ này còn sống nhất định là mãnh tướng bằng không sao sẽ biểu hãn như thế bất quá thảm nhất là con bị hắn nắm đuôi khô lâu võ sĩ không ngừng nện nó lên vách tường và mặt đất liên tục mười mấy lần toàn thân nó đều là vết thương các loại dịch thể buồn nôn từ trong vết thương chảy ra lúc này con thao thiết cuối cùng rốt cục tỉnh táo lại nhanh chóng bổ nhào lên người khô lâu võ sĩ đụng hắn té xuống mặt đất khô lâu võ sĩ đành phải buông cái đuôi trong tay ra đọ sức với con thao thiết kia tổ an do dự có nên đi lên giúp thao thiết một tay hay không hắn lưu lại không đi là muốn tìm cơ hội giải quyết triệt để tai họa ngầm miễn trong một mực bị đối phương truy sát ai biết khô lâu võ sĩ quá mạnh thoáng cái đã xử lý bốn con thao thiết tuy lúc này hắn bị con thao thiết cuối cùng đè xuống đất nhưng nghĩ tới đặc tính không chết của đối phương hắn thực không coi trọng thao thiết sẽ thắng lúc này hai quái vật ở trên mặt đất chiến đấu đã tới trình độ gai cấn móng vuốt sắc bén của thao thiết giống như đao không ngừng gào lên người khô lâu võ sĩ phát ra từng âm thanh chói tai dù cốt cách của khô lâu võ sĩ cực kỳ cứng rắn cũng lưu lại từng vết thương thật sâu cái đuôi của thao thiết cũng không ngừng đâm tới đầu khô lâu võ sĩ khô lâu võ sĩ không ngừng tránh né cái đuôi bén nhọn đâm đất gạch thành mảnh vụn chàng diện nhìn cực kỳ hỗn loạn tổ an sờ cầm một màn trước mắt sao quen thuộc như vậy hắn đang dơ dự muốn tiến lên thế nhưng đầu của khô lâu võ sĩ kia bị chặt xuống cũng có thể khép lại hắn thực không biết công kích như thế nào mới có hiệu quả cứ để thao thiết tham dò một chút đi vì dựa theo thuyết pháp của đại mạn mạn cả hai là từ địch khẳng định sẽ biết nhược điểm của đối phương đúng lúc này khô lâu võ sĩ dùng chân đá vào bụng thao thiết đá nó bay ra ngoài đụng vào tường đâm đến mảnh đá bay loạn khô lâu võ sĩ tiến lên lúc này con thao thiết kia đột nhiên bắn ra đầu lưỡi đánh tới đầu của hắn ai biết khô lâu võ sĩ sớm có phòng bị trực tiếp nghiêng đầu tránh thoát sau đó duỗi tay nắm lấy đầu lưỡi của đối phương dùng lực kéo một cái cứ thế kéo toàn bộ đầu lưỡi ra con thao thiết kia hét thảm trong miệng không ngừng phun ra dịch thể hỗn hợp thân thể lung la lung lay sau cùng ngã ở trên mặt đất hiển nhiên cái lưỡi bị kéo ra dù cường tráng như nó cũng là vết thương chí mạng tổ an thầm khinh bỉ biết ngươi không phải đối thủ của khô lâu nhưng cũng không đến mức yếu như thế chứ trước đó đánh với ta oai phong lắm đối mặt khô lâu liền bị miểu sát khó trách ra hỏa này được chọn làm người thủ hộ đại môn quả nhiên dữ dội chỉ bất quá tổ an lại không kinh hoàng hắn nhìn bùi miên mạn nói ta đã biết nhược điểm của nó bùi miên mạn không phải người ngu vừa rồi quan sát để cho nàng cũng nhìn ra mánh khóe đầu trước đó những con thào thiết kia đều nỗ lực công kích đầu nó tuyệt đối là có lý do vừa rồi tổ an chỉ chém đứt đầu không có triệt để phá hư đầu cho nên mới nghĩ lầm đối phương thật không chết lúc này con thào thiết trước đó bị nắm đuôi lại còn chưa chết run run rẩy rẩy từ dưới đất bỏ dậy sau đó vô ý thức muốn chạy hiển nhiên nó đã mất đi ý chí chiến đấu chỉ thấy khô lâu võ sĩ kia khẽ vẫy tay thuẫn bài trước đó rơi xuống đất lần nữa kích hoạt xoay tròn sượt qua người con thao thiết kia sau đó trở lại trong tay hắn con thao thiết kia tiếp tục chạy mấy bước sau đó đầu lâu rơi xuống khô lâu võ sĩ đi đến bên vách tường rút trường thương ra sau đó quanh người đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người tổ an tổ an nuốt nước miếng mặc dù đã biết nhược điểm của đối phương nhưng vừa rồi đối phương bày ra chiến lược khủng bố hiển nhiên giao thủ bình thường mà nói hai người tuyệt đối không phải đối thủ hắn đang suy tư sách lược tiến công bỗng nhiên dị biến xuất hiện chỉ thấy một cái đuôi bén nhọn từ trước chán khô lâu võ sĩ đâm ra khô lâu võ sĩ muốn quay đầu nhìn xem rút cục là ai giết nó nhưng đầu nó bị đối phương xuyên thủng căn bản không quay đầu được hai người tổ an lại thấy rõ ràng nguyên lai trên sàng ngang còn ẩn giấu một con thao thiết cũng không biết nó mai phục ở chỗ đó lúc nào thừa dịp khô lâu võ sĩ giết chết năm đồng bạn vừa buông lòng cảnh giác thì xuất thủ trực tiếp chúng yếu hại khô lâu võ sĩ nỗ lực giơ trường thương lên công kích sau lưng đáng tiếc nó vừa giơ tay đã bị một cái lưỡi khủng bố bắn tới đánh cho tay xương vỡ vụn ngay sau đó cái đuôi trực tiếp giơ lên giữa không trung hồng mang trong mắt khô lâu võ sĩ triệt đề tiêu tán cánh tay khác vô lực rủ xuống thuẫn bài cũng rơi trên mặt đất tổ an vốn định đi nhặt thuẫn bài về bất quá khi con thao thiết kia từ trên sàn ngang nhảy xuống hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này bởi vì con thao thiết này lớn hơn mấy con trước tới vài lần bùi miên bạn nói ta cảm thấy chúng ta nhanh rời khỏi nơi này cho thỏa đáng ta cũng
còn thao thiết kia gào lên sau đó nện bước nặng nề đuổi theo tốc độ quá nhanh hoàn toàn không phù hợp với hình thể của nó sao cái đồ chơi này không ăn thi thể đồng bạn tổ an thầm mắng thế nhưng bây giờ không có cách nào chỉ có thể liều mạng chạy hắn vốn định lựa chọn một số thông đạo nhỏ hẹp như vậy có thể trì hoãn ra hỏa ở sau lưng nhưng cung điện này rộng rãi một đường chạy nhanh lại không tìm thấy chỗ nào nhỏ hẹp qua rất lâu hai người tới trước mặt một bậc thang đi lên bậc thang là một đài cao sắc mặt hai người khẽ biến bởi vì ánh mắt nhìn quanh sau khi lên đài cao là một con đường chết hai người đang định sống mái chiến một trận ai biết thao thiết ở phía sau lại dừng bước không ngừng dạo bước ở ngoài mấy trượng nhìn về phía đài cao kia phảng phất như kiêng kỵ cái gì cái này là tình huống như thế nào nhìn thao thiết băn khoăn không tiến tổ an có chút xuất thần bùi miên mạn liếc nhìn đài cao ở cách đó không ra nói hẳn là nó kiêng kỵ cái đài cao này hoặc trên đài cao có tồn tại kinh khủng gì đó để nó không dám tới gần nhưng trên đài cao không có gì nha mũi chân của tổ an điểm một cái trực tiếp nhảy đến giữa không trung nhưng không nhìn thấy đồ vật gì chúng ta cứ chờ một chút đi bùi miên mạn đề nghị mặc kệ là cái gì ngay cả đại thao thiết cũng kiêng kỵ thì không phải bọn họ có thể đối phó được tốt mặc dù bình thường tổ an tùy tiện nhưng trong xương lại là người cẩn thận bây giờ bên đài cao kêu rõ ràng là có nguy hiểm hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc lao vào cũng không biết lúc nào ra hỏa này mới chịu rời đi hai người ở dưới bậc thang bùi miên mạn nhíu mày nhìn qua đại thao thiết so với nó rời đi ta lo lắng nó sẽ xông lại hơn tổ an đại khái đánh giá khoảng cách của song phương chỉ hơn 10 mét chút khoảng cách ấy mặc kệ là đối với võ giả hay với thao thiết cơ hồ chỉ là sự tình một bước nhảy hắn vừa dứt lời đại thao thiết kia hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn chân sau đập mạnh vọt thẳng tới tổ an mình nói nhàm làm gì chứ miệng ngươi là miệng quạ đen sao bùi miên mạn cũng bất đắc dĩ dọc theo con đường này sự tình như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh hai người tránh cũng không thể tránh chỉ có thể chạy lên bậc thang thế nhưng bọn họ vừa chạy mấy bước bỗng nhiên trên cầu thang truyền đến tiếng nhạc phong cách cổ xưa nghe được tiếng nhạc đại thao thiết vốn đang khí thế hung hung do dự vô ý thức lui về sau mấy bước thanh âm này là từ nơi nào phát ra bùi miên mạn cũng run rẩy xung quanh không có nhạc cụ gì sao lại bỗng nhiên vang lên thanh âm hẳn là trên cầu thang truyền tới tổ an vừa nói vừa dẫm chân xuống bậc thang rất nhanh lại phát ra tiếng nhạc sao bậc thang lại phát ra tiếng nhạc nhỉ bùi miên mạn khó có thể tin rẫm rẫm quả nhiên lại truyền ra từng giai điệu ta ở trong mộng gặp qua một số bậc thang âm nhạc đạp lên có thể tấu ra các loại từ khúc hiện tại tổ an không dám dùng ra hương nữa mọi người đều biết hắn sinh trưởng ở minh nguyệt thành bùi miên mạn quá hiểu nơi này khẳng định là không lừa gạt được chỉ có thể nói nằm mộng bùi miên mạn sớm đã biết hắn sẽ mơ thấy một số đồ vật thần kỳ nên không có hoài nghi bậc thang phát ra âm thanh giống như chuông gió lại cực giống chuông nhạc nhưng khác những nhạc cụ trình diễn ra giai điệu êm tai những âm thanh này âm phong trận trận nghe vào khiến lưng người ta phát lạnh có gì đó quái lạ đừng có đi lên nữa tổ an giữ chặt tay bùi miên mạn những âm nhạc khiếp người này còn có đại thao thiết băn khoăn không tiến khắp nơi đều lộ ra quỷ dị nhưng đại thao thiết ở phía dưới lại không buông tha hai người tuy nó không dám lên nhưng lại ngoắc miệng rộng đầu lưỡi thật dài trực tiếp bắn về phía hai người bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trước đó ngay cả xương cốt của khô lâu võ sĩ cũng bị nó đánh vỡ nát hai người nào dám chủ quan vội vàng né tránh bất quá đầu lưỡi của đại thao thiết lại như trường thương không ngừng đâm về phía hai người bởi vì cầu thang nhỏ hẹp không gian tránh né có hạn nhiều lần xém chút bị đầu lưỡi của đối phương xuyên thủng tổ an biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp sớm muộn sẽ bị đối phương gây thương tích hắn liền kéo bùi miên mạn tiếp tục đi lên chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi lên xem một chút coi như đại thao thiết không tiếp tục công kích hai người nó một mực thủ ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị vây chết bùi miên mạn ân một tiếng nhìn tình huống bây giờ so với thao thiết buồn nôn kia nàng vẫn tình nguyện đi đối mặt với nguy hiểm không biết hai người đạp bậc thang đi lên phảng phất như dẫm đàn piano phát ra các loại giai điệu vang vọng ở trong địa phương trống trải lộ ra cực kỳ quỷ dị người có cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ lạnh xuống không bùi miên mạn khoanh tay có chút nghi ngờ hỏi tổ an giang hai cánh tay đến để ta ôm sưởi ấm bùi miên mạn xì một cái ngươi luôn không nghiêm túc như thế ta đang nói chính sự đó tổ an cũng thu hồi nụ cười không sai nói không chừng nơi này có vật âm tà cẩn thận một chút chỗ đó tựa hồ có tấm bia đá phía trên còn có chữ bùi miên mạn chỉ nơi xa nói tổ an ngưng thần nhìn lại đáng tiếc thấy không rõ phía trên biết cái gì theo lý thuyết lấy tu vi của hai người chút khoảng cách ấy là không làm khó được bọn họ nhưng không khí xung quanh tấm bia đá kia phảng phất như rất dị thường để chữ viết trên đó mơ hồ bất quá theo hai người tới gần loại cảm giác mơ hồ kia giảm bớt thời điểm bọn hắn đi vào bậc thang cuối cùng kiểu chữ phía trên rốt cục rõ ràng đáng tiếc những chữ này giống như phù văn cổ quái
44 cấp bậc thang chớ đi. Bùi miên mạn nhìn chữ trên tấm bia đá, chậm rãi đọc lên. Tổ an giật mình nhìn nàng. Người nhận biết những chữ này. Bùi miên mạn mờ mì các đầu, ta không biết, nhưng không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy liền vô ý thức đọc lên. 44 bậc thang, vừa rồi chúng ta lên, giống như vừa vặn 44 bậc. Sắc mặt của tổ an trở nên khó coi, cái bia này đừng quá hố, trước đó ở phía dưới nhìn thấy, lại nhìn không rõ ràng, phải đến bước cuối cùng mới có thể thấy rõ. Nhưng đến trước mặt lại nhìn rõ đã muộn, này chính là vì hố người nha. Lúc này trên bậc thang, giai điệu hóa thành âm phong trận trận, như vô số lệ quỷ kêu rên. Đột nhiên hai người cảm giác dưới chân dị động, cúi đầu xem xét, bậc thang đâu còn là bậc thang, mà là do vô số đầu lâu trồng chất thành. Hai bên bậc thang vốn có một hàng chậu than, trước đó bùi miên mạn sử dụng hắc viêm nhen nhóm, lúc này hỏa dưỡng run run, sau đó hỏa dưỡng chuyển hóa màu xanh biếc thành khiếp người. Ta sát, đây là cái tiết tấu gì? Tổ an nứt nước miếng. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong sương mù đi ra rất nhiều u linh, từng cái gào khóc thảm thiết, bộ dáng dữ tợn. Quỷ! Thân là người xuyên Việt, một màn trước mắt đã phá vỡ thưởng thức của hắn. Bùi miên mạn nhanh chóng giải thích, ở dưới một số điều kiện đặc thù, linh hồn người chết bất diệt, sẽ hình thành tồn tại giống như ác linh, có vài điển tịch gọi chung chúng nó là minh tộc, bất quá bình thường đều rất hiếm thấy. Thời điểm nàng giải thích, những u linh lúc sáng lúc tối kia như cá mập ngửi được mùi máu tươi, cả đám đánh tới hai người bất quá càng nhiều là lao về phía đại thao thiết hiển nhiên hình thể của đối phương lớn hấp dẫn càng nhiều lực chú ý còn thao thiết kia thấy thế liền co càng bỏ chạy bất quá vừa rồi nó vì truy sát hai người tổ an bất trí bắt giác đuổi lên bậc thang mặc dù không có đi nhiều như hai người nhưng vẫn dẫm mấy cấp bậc thang những ác linh ở xung quanh cùng nhau tiến lên rất nhanh liền bao phủ nó thao thiết gào thét móng vuốt vung vẩy cái miệng to như chậu máu cắn xé khắp nơi cái đuôi bén nhọn liên tục đánh ra đáng tiếc những ác linh kia đều là vật vô hình Công kích vật lý của nó trực tiếp xuyên qua thân thể ác linh, không thể sinh ra tác dụng gì. Anh anh anh! Mới đầu đại thao thiết còn tức giận chu lên, nhưng bây giờ trong thanh âm càng nhiều là thê lương và kêu rên. Cũng không lâu lắm, thân thể của nó ẩm vang ngã xuống, vài chỗ huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bạch cốt âm u. Căn cứ tốc độ này, chắc hẳn không bao lâu, huyết nhục cả người nó sẽ bị những ác linh kia cán nuốt hầu như không còn. Lúc này tổ an và bùi miên mạn căn bản không dám phân tâm, bởi vì có một phần nhỏ ác linh cũng xông về phía bọn hắn. Tổ an khô thái A kiếm chém thẳng, đáng tiếc những ác linh kia đều là vật vô hình, thân kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể bọn chúng. Lũ ác linh phát ra tiếng cười thâm trầm, không hề cố kỵ tiếp tục nhào tới. May mắn tổ an thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, hiểm hiểm né qua, không có rơi vào thảm trạng như con thao thiết kia, bị ác linh bao phủ chưa ăn. Bất quá dù như thế, cánh tay, bắp đùi của hắn bị một số ác linh bắt được, nhất thời từng trận đau đớn nóng bỏng truyền đến. Trên đùi không nhìn thấy, hắn trực tiếp vén ống tay áo lên, phát hiện phía trên có rất nhiều thủ ấn màu xanh đen con mẹ nó cái này là ăn gian tổ an phiền muộn mình đánh không chúng chúng linh thể của chúng lại có thể thương tổn được mình thế thì còn đánh như thế nào lúc này những ác linh kia vồ hụt lại gào gào la hét sông lên trong lòng tổ an căng thẳng đang suy nghĩ làm sao ứng đối thì một vệt hắc viêm từ bên cạnh bắn tới những ác linh kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết vội vàng lui lại mấy mét hiển nhiên khá kiên kỵ ngọn lửa màu đen này lúc này bùi miên mạn đã qua rắt tay tổ an người không sao chứ còn tốt không nghĩ tới người hắc viêm này còn có hiệu quả khu tà. Tổ an kinh ngạc nói, những ác linh này vốn là vật trí âm trí tà, hắc viêm lại thuộc về trí cương trí xương, cả hai vốn khắc chế lẫn nhau. Bùi miên mạn đáp, lúc này dưới đài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đại thao thiết, hai người vô ý thức quay đầu, vừa hay nhìn thấy một màn nó bị ác linh thôn vệ, huyết nhục dần dần hóa thành bạch cốt. Tổ an nhịn không được nốt nước miếng, đồ vật trong cung điện quỷ dị này một cái lợi hại hơn một cái, trước đó khô lâu võ sĩ nhẹ nhõm diệt năm con thao thiết phổ thông kết quả lại bị đại thao thiết miểu sát vốn cho rằng đại thao thiết là boss ai biết lại chết thê thảm như vậy theo con thao thiết phía dưới bị chia ăn sạch sẽ rất nhiều ác linh bắt đầu bay trở về áp sát tới hai người bùi miên mạn vội vàng chuyển vận nguyên lực để hắc viêm xung quanh thiếu đốt càng thêm mãnh liệt mới để cho những ác linh như lang như hổ kia không dám tới gần không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước bùi miên mạn nói đại thao thiết uy hiếp hai người đã chết hiện tại lui về sẽ không có nguy hiểm tổ an cao mày nói thế nhưng chúng ta tiến vào bí cảnh này đã rất lâu cuối cùng vẫn phải tìm phương pháp ra ngoài, nếu không sẽ bị vây chết ở chỗ này, hơn nữa chúng ta đã lên bậc thang, lại muốn rời đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần sắc của Bùi Miên Mạn lo lắng, thế nhưng ta không có cách nào một mực duy trì hắc viêm, đợi hắc viêm dập tắt, chỉ sợ chúng ta sẽ giống như thao thiết kia, bị gặm thành bạch cốt. Vậy chúng ta rời nơi trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Tổ An nói, hai người chậm rãi đi xuống bậc thang, vô số ác linh thủy chung quay
lập tức sẽ có một bộ phận khác bổ sung lên, hai người căn bản không có cách nào đột phá những ác linh này. Không chỉ như thế, dường như những ác linh kia có thể trao đổi lẫn nhau, rất nhanh cải biến sách lược, một đoàn lít nhà lít nhít vây quanh ở bốn phía hai người, nhanh chóng xoay tròn. Theo bọn họ xoay tròn, xung quanh nổi lên âm phong, thổi đến hấp viêm trên người bùi miên mạn dập dờn không cố định. Bùi miên mạn biến sắc, như vậy ta sẽ không kiên trì được bao lâu. Bị những âm phong thổi, nàng muốn duy trì hắc viêm phải tiêu hao không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tổ an trầm giọng nói, chúng ta lên đài cao trước đi. Trên đài cao chỉ sợ nguy hiểm hơn. Thanh âm của bùi miên mạn tràn ngập lo lắng. Tổ an lắc đầu, nhiều khi sinh và tử chỉ cách nhau một đường, nói không chừng phía trên còn cất giấu phương pháp rời đi bí cảnh này. Vừa rồi một đường đi tới, cơ hồ không có đường rẽ, trước đó đi ngang qua những chỗ kia, căn bản không có cơ quan rời khỏi. Cho nên chỉ có thể đi phía trước tham dò, mà trên bậc thang kia, là thông lộ duy nhất. Lúc này bùi miên mạn cũng vô kế khả thi, liền đi theo hắn tiến lên đài cao. Đài cao hình tròn, ở giữa chỉ có một cái đỉnh bằng đồng, thì không còn gì khác. Tổ an chạy đến bên cạnh nghiên cứu xem có cơ quan cửa ngầm gì không, đáng tiếc không phát hiện gì cả. Lúc này tiếng rít ở xung quanh càng ngày càng bén nhọn, dường như những ác linh kia cũng nhìn ra hai người cùng đường mặt lộ, phát ra từng tiếng cười quỷ dị khép người. A à, tổ, chúng ta làm sao bây giờ, ta không kiên trì được bao lâu bùi miên mạn lo lắng nói xung quanh từng trận âm phong thổi tới hỏa diễm của nàng đã tận khả năng co lại phạm vi nhỏ như vậy có thể kiên trì lâu một chút tổ an cao mày đang muốn trả lời bên tai truyền đến thanh âm của mỹ ly sao nhiều linh hồn oán hận như vậy tổ an mừng rỡ hoàng hậu tỷ tỷ người rút cục đi ra mỹ ly hừ một tiếng ai biết người giỏi gây chuyện như vậy bây giờ lại chọc tới nhiều oán linh như thế ra chậm chút nữa chỉ sợ huyết nhục của người sẽ bị chúng gặm nuốt sạch sẽ hoàng hậu tỷ tỷ quả nhiên vẫn quan tâm ta Tổ an cười hì hì. Đúng rồi, ngươi cũng là linh hồn thể, có thể chào hỏi bọn chúng, để chúng nó đừng làm khó dễ người mình không? Mỹ Ly Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 233. Ngươi xem ta là cái gì? Ách, luôn cảm thấy trạng thái của các ngươi rất giống, hẳn có không ít tiếng nói chung. Hừ, bọn gia hỏa này chỉ còn lại bản năng, căn bản không có linh trí, đừng đánh đồng bản cung với chúng. Cảm nhận được tức giận bất bình trong giọng nói của đối phương, tổ an cũng ý thức được mình phạm sai lầm, vội vàng nói sang chuyện khác. Ách, hiện tại cuộc diện này hoàng hậu tỷ tỷ ngươi có biện pháp nào không? Mỹ Ly ngạo nghễ nói, đương nhiên là có, nơi này hẳn là tế đàn của em thương. Tế đàn. Tổ an vô ý thức nhìn xung quanh, không quá giống tế đàn trong tưởng tượng, bất quá đây không phải trọng điểm. Tế đàn và khốn cục trước mắt có quan hệ gì? Mỹ Ly đáp, em thương rất chú trọng tế tự, sinh lão bệnh tử, xuất trinh, nông vụ, bất luận chuyện trọng yếu gì bọn hắn cũng sẽ cử hành tế tự, sau đó khẩn cầu thần linh che chở, mỗi lần tế tự, trọng yếu nhất chính là tế phẩm. Bây giờ nếu nơi này là tế đàn, như vậy dâng lên tế phẩm, hẳn có thể tiêu trừ tai kiếp. Tế phẩm, loại tế tự này, cách người hiện đại quá xa xôi, nhiều lắm là đốt nhang, đốt chút tiền giấy mà thôi, sao còn có tế phẩm gì nữa. Mỹ Ly nói, bình thường đều là dùng động vật, bất quá đối với em thương mà nói, quy cách tối cao chính là người sống, cũng chính là dùng người làm tế phẩm, người em thương tin tưởng, lấy huyết nhục tế tự thượng thiên, sẽ nhận được đáp lại tương ứng. Tổ an nhớ tới phim phóng sự kiếp trước. Nghĩ thầm khó trách trước đó thấy nhiều bạch cốt như vậy, hơn phần nửa đều là dùng để làm tế phẩm. Trước đó vì sao thao thiết không thể làm tế phẩm, nó cũng chết ở chỗ này, huyết nhục bị gặm sạch sẽ nha. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.